ಶಗಲ ರಂಧನೆ ಖಡವರೆ ಅಂದರ ಗುದನೆಯ ಖಟ ಮನ ಖಟ ಬೆರೆ ಅಂತರ ಶಬರ ಧರೆ ಅಂಥರ್ ಹೆಡವರಿ ಅಂಥ ರಗದನ ತೊರಿ ಅಮ್ಲ ರದನ ಮನರಿ ಅಂಥರಿ ಗಡಂ ಸದರಿ ಅಂಥರು ಶಬಲಂ ಧರೆ ಅಂಥ ರದನ ಹದನ ಮರಿ ಅಂಥ ರಗದ ನಮ ಶಬಲರಿ ಅಂಥರಿ ದನಾಂಥ ರೇ ದ್ರವ ರದನಿ ಅಂಥ ರಿಬನ ಶಕ್ ಶಗಲಂ ಧರೆ ಅಂಥ ನದನಿ ಅಂಧರ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಫಾದ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಶಬರಿ ಅಂಥ ಹದಲೆ ಅಂಧ ರಗದ ನಮ್ ಅಂಥರೆ ಚೂಡ ರಾಮ ದೇನೆ ಅಂಥ ರಗ ರಾಮ ಧರೆ ಅಂಥ ರಬಲ ರಶ ಬದನೆ ಅಂಥ ರಾಮ ಹಗರ ಅಂಥ ರಗಡ ಬರೆ ಧನ ಹದನೆ ಅಂಥ ರೆ ಷಡ ಬರೆ ಅಂದನೆ ಲಿ ಬರಾಮ ಧರಿ ಅಂಥ ರಹೋದ ನಮ ನರಿ ಅಂಧ ರಹೋದ ನೀ ಅಂಥ ಓ ಚೀಸ್ ಅಸ್ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ನೇಮ್ ವಿ ಎಕ್ಸೋಲ್ ಯು ನೇಮ್ ಯು ಫಾದ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ to this wonderful life changing glorious fasting prayer 18th day second session and even the online members welcome you all for this wonderful day and it's been a blessing for these many days and last three days expect even more blessings even more even more presence not blessings more of his presence we're going to worship god so that his presence may fill us more and more more and more wa bana hada manari anthere gada bani anthere in today's morning session we heard do we have the thirst thirst is enough if the hunger is there that is enough ra gada bada balari anthere bani handar life giving waters will flow shabara bana gada bari hanna mante gere em tarada namana riyanthe shubara pte riyanthe rahada bada khada riyanthe nabarandare let's all speak in tongues for some time and and enjoy the presence of the lord because his presence is already here it's moving in the in our midst ಶಕರಿಯಾಂಥ <laughs> shagaram deni antara shavalari antara gadana manari anka man open up your mouths and let's speak in tongues for some time ragada ba shagari antara gadana antara lere beleri antare shababa bari antari gadana manari antara baleri antala ri baba ba shagari antari antara gare antana ri banandari gala bare dani antare bano shagara baleri antene ಶಬನಂಥರು <laughs> ಶಗರೆ ಅಂಥರೆ ಹೋಬನ ಕಟಬರಿ ಅಂಥರೆ ಗಡ ಹಡ ಮನ ಅಂಥರೆ ಶಬಬಲೆ ರೇ ಅಂಥರ ಹೌದನಿ ಅಂತ ಹೂರ ಮನ ಅಂಥರೆ ಬೆನೆ ಕೆಟರಿ ಅಂತ ನ ಶಗರು ಹರಬಿ ಅಂಥರೆ ಕಡಬ ಶಣವರಿ ಅಂಥರ ರಡಬರಿ ಅಂಥ ನಿಗರಿ ಅಂಥರು ಶಗರೆ ಅಂಥನ ಹೇ ಗರಂ ಟನ ದನಿ ಅಂಟ ಮಹಾನ ಉದರಿಯ ಕಟ ಹೇ ಲಭೂರಿ ಅಂಟನೆ ಹೇ ದಿನಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಶಗ ಬಬರಿ ಅಂದರ ಗರಿ ಅಂಥನು ಹಲಬರ ಕಟ ಬರಿ ಅಟ ಹಡ ಮನಂಥೆ ಶುಗರ ಬರ ಕಟ ರದನೆ ಅಂಥ ಹುಳ ಮರಿ ಅಂಥ ರೇದನೆ ಅಂಥ ರೇ ಮನಾದನ 
ಲಾಡ್ Oh we welcome you into your house and this is your house your home we welcome you Lord we welcome you this is your house your home we welcome you today this is your house this is your house your home we welcome you lord we welcome you this is your house your home we welcome you to can we all welcome the king of glory this is your house your home we welcome you lord we welcome you this is your house your home we welcome you this is your house This is your house your home we welcome you lord we welcome we welcome you lord we welcome you in our midst o shagariyam thanare o we welcome you today as we gather in your presence we gather in this place today holy spirit come and have your way oh have your way as we lay aside our own desires sweep across our hearts with holy as we gather in this place as we gather in this place today holy spirit come and have your way oh have your way oh as we lay aside our own desires Sweep across our hearts with holy fire Have your way This is your house This is your house Your home We welcome you Lord we This is your house This is your house Your home we welcome you to This is your house this is your shagari antara me no we welcome you Lord we welcome you This is your house your home Welcome you 
Can you say this is your house? This is your house, your home. We welcome you, Jesus. We welcome you, Father. Lord, we welcome the King of Glory into this place. Move amongst us, O oh Father. Oh, ha ha, sheke mehelere yante. Oh, rabada shedam. This is your house. This is your house, your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you to. This is your house. This is your house. Oh, Rabbi this is your house oh your home we come you oh me varu me me varu me me varu me Let's all welcome Welcome the Holy Spirit Nirvarume 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 Holy Spirit O Shagari Amkane Nirvarume 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 Saya Nirvarume Aviyanavare Nirvarume 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 Oh we welcome you Aviyan Nirvarume Nirvarume Nirvarume, Nirvarume, Aviyanavare, Nirvarume, Seya, Nirvarume, Teva, O Raja, Aviyan, Nirvarume, Nirvarume, Nirvarume. Heavens, all glory, honor, 
belongs to the one who sits on the throne. Salvation, heroes and conquered the grave. 
Jesus, come on, Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Forever, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Oh, Savior. Oh, Savior. He can move the mountain. Can you all proclaim this? Mighty to save. He is. Oh, Shabari Ampane. Forever, author of salvation. Heroes and conquer the grave. Jesus, Savior, He can move the mountains. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Heroes and conquer the grave. Jesus conquered the Savior, Savior, He can move the mountain, my God is mighty to save, He is forever, forever, author of salvation, heroes and conquer the grave. Of the risen King, Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen. Shine your light, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen Savior. Savior, He can move. How many of us believe that He can move our mountains? He is mighty to save us. Come on, church. Let's all proclaim the Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to shatter the economy. Author of salvation, conquer the grave. Salvation, heroes and conquer the grave. Jesus conquer the grave. Savior, you can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Heroes and conquer the grave. Jesus, Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is all forever, author of salvation. Heroes and conquer the grave. 
Jesus conquer the grave. Jesus, you conquer the grave, Lord. You're mighty to save. There is no other God who is like you, Father. Jesus, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. How many of us are happy to be in the house of the Lord? Amen. So we're going to sing some songs. We're going to sing a couple of Hindi songs and we're going to praise the name of our Lord. How many of you know this song, Anand Ki Parpuri? The meaning of that song says that there is joy in the house of the Lord. Amen. There is fullness of joy in the house of the Lord. Tere bhavan mein anand ki bar puri hai. So let's all stand to our feet. We'll worship God for some time. With all of our heart. With a joyful noise. Amen. Are we tired fasting? Are we? Are we tired fasting? Amen. So we'll... We have strength, amen. We, we do have strength. How many of you said, yes, I am strength. I have strength in the Lord. Amen. Who all, who, all, who all can proclaim that I have strength in the Lord. Amen. So we'll sing this song, Anand Ki Parpuri, and we'll praise the name of our Lord. ये जीवन ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज कर हो तेरी मर्जी ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज कर ये जीवन ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज कर हो तेरी मर्जी ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज करे हो तेरी मर्जी संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीबत संग तेरे संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए तेरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ऐसे तुम जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन तेरे भवन में आनंद की भरपूरी ऐसे तो संग तो जीवन में संतुष्ट है ये जीवन है ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज करे हो तेरी मर्जी ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज करे हम ये कहते हैं दिस लाइफ इज़ फॉर यू लॉर्ड दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू फादर तू ही राज करे हो तेरी हो ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज कर हो तेरे संग संग तेरे हम जाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीब संग तेरे संग तेरे हम इवन इन द ट्रबल टाइम्स वी विल लाफ इट आउट संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की भरपूर है हो हो एक संग जीवन में संतुष्ट है तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की भरपूर 
Yesu tu sang geto di ban me sang terus With a joyful face, with a smile on our face, because in the presence of the Lord there is always happiness. Ho oh, oh. ho! Terus bersabun, kui semapi, syaitan mengesi bukti. Terus bersabun, semapi, terus ber. Terus bersabuh sama api Harap syatani bako sebuti Terus bersabuh uwi sama api Harap syatani bako sebuti Seri mengosnya milih azadi Ruk sakinah me ampun syafi Seri mengosnya milih azadi Ruk sakinah Tere bhavan mein anand ki barpuri hai Eshu tu sang jeevan mein santushti hai Tere bhavan mein tere bhavan mein Yesu ku sang ko jivan me santrushti hai Ye jivan hai Ye jivan hai tera prabhu ji Tu hi raj kar ho teri marzi Ye jivan hai tera prabhu ji Tu hi raj kar ho teri marzi Sang tere hum gaate jaye Aaye musibat muskuraye संग तेरे हम गाते जाए संग तेरे संग तेरे हम गाते जाए ओहो संग तेरे हम गाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए लच तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की भरपूर Eshu tu sang to jivan me santushti hai Tere bhavan me Tere bhavan me Anand ki barthu hai Eshu tu sang to jivan me santushti hai Barpuri barpuri Anand ki barpuri Can we do this? Barpuri, barpuri, anand ki barpuri Fullness of joy Barpuri, barpuri, anand ki barpuri Santushti, santushti, Yeshu me santushti Let's say it, barpuri Barpuri, barpuri, anand me barpuri Once more, Barpuri Barpuri, Barpuri, Anand me Barpuri Santoshti, Santoshti, Yeshu me Santoshti Mera Pyala Umad Umad Te Bare भवन में आनंद की भरपूर है 
Eșu tu sangu tot iban me sang prostia Tere baban me, tere baban me anan ke bar kuri me Oșu, eșu tu sangu tot iban me sang prostia Barpuri, 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 anan me barpuri Santosti, Santosti, Yeshu me Santosti. Barpuri, 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 Anand ki Barpuri. Santosti, Santosti, Yeshu me Santosti. Last one time, Barpuri. Ho, Barpuri, Barpuri, Anand ki Barpuri. Santosti, Santosti, Yeshu me Santosti. Mere piala, mera piala, umad umad te bare. Mera jivan Yeshu tu kushi se bare. Mera piala umad se, mera piala umad umad te bare. तेरे भवन में आनंद की बरपुरी है ओ हो इस तो संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की बरपुरी है ओ इस तो संग तो जीवन में संतुष्टि है तो कारो से देखा तो कारो दे जकार तो कारो दे जकार तो कारो दे जकार तो कारो तो कारो दे जकार तो कारो दे जकार तो कारो दे जकार तो कारो दे जकार पानी पे चलता है पानी पे चलता है बीर को चिलाता है पानी पे चलता है बीर को चिलाता पानी पानी पे चलता है बीर को चिलाता है पानी पे चलता है बीर को चिलाता है शैतान शैतान भी डरता है यीशु के से शैतानी डरता है यीशु के नाम से कौन है कौन है कौन है राजाओं का राजा कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो दे तो करो दे विद अ जॉयफुल फेस लिफ्टिंग इज नेम अप तो करो दे पानी पे पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को पानी पे चलता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता शैतान भी डरता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से शैतान भी शैतान भी डरता है यीशु के
Yeshu é o secana Yeshu é o secana Eu quero ver meu Yeshu hai uska naam Yeshu hai Yeshu hai usse ka Let's proclaim Yeshu hai usse ka To karo Yeshu hai usse ka naam Yeshu hai usse ka naam To karo de de ka 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 To karo तो करो दे दिखा तो करो दे दिखा तो पानी पे चलता है पानी पे चलता है विदाश भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को वेरी सिंपल एक्शन पानी पे चलता है को पिलाता है पानी पे पानी पे चलता है पीड़ को पिलाता है शैतान शैतान को डरता है यीशु के नाम से शैतान भी शैतान भी डरता है यीशु के नाम से शैतान भी यीशु के नाम से शैतान भी डरता है यीशु के नाम तो कौन है 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 यीशु है उसका नाम यीशु है उस तो करो हे तो करो दे 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 Tocaro de Tocaro de Tocaro de तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की बरगोई है यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में तेरे भवन में आनंद की 
बार बुरा तो संग तो जीवन में संतुष्ट है तेरे भगवान तेरे भगवान में आनंद की बार बुरा तो संग तो जीवन में संतुष्ट है गाऊंगा पलों के समान होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पलों के समान होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा हे होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान नाचूंगा गाऊंगा पलों के समान होश में ना रहू मैं राजा है महान नाचूंगा के समान होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान रहूंगा मैं राजा है महान नाचूंगा क्योंकि अपना स्वाभिमान Victory of Jesus, glory be to God, glory be to Jesus. I have seen, seen the victory of Jesus, glory be to God. I'm seen, I have seen, seen the victory of Jesus, glory be to God, glory be to Jesus. I have seen, seen the victory of Jesus, glory be to God. When I look, when I look to my right. Jesus has conquered when I look to my left. Jesus has conquered when I look to my friend. Jesus has conquered when I look to my back. See when I look, when I look to my right. Jesus has conquered when I look to my left. Jesus has conquered when I look to my friend. Jesus has conquered when I look to my right.
caro de llegar, lo 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 caro de llegar, Yo caro de llegar, yo caro de llegar, yo caro de yo caro de llegar, 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 yo caro de llegar. Tocaro de llegar, tocaro de llegar, solo tocaro de llegar, tocaro de tocaro de llegar, 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 tocaro de llegar. Yo caro de llegar, yo caro de llegar, yo caro de llegar. Give a good clap offering to Jesus. Oh, we victorious God. He is a God who conquered. That's why we sing praises to Him. He is not just an ordinary man or. just a human being to come into this earth but the, he is the lamb of god he he came down from his throne took the cross for us and that's why we say he is victorious and that's why we celebrate his name for he has done mighty things we praise you father god Jesus we love you father There is none like you father God Jesus Jesus we praise Jesus we praise Lord Oh we love your name Jesus Oh we love your name Jesus Baba na kata bariyanta ne the name above all names Shagariyam dene, oh we love your name, oh and how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. How we love your name. Jesus you're the beautiful one we love your how we love your name how we love your name Jesus you're the beautiful one we love your name how we love your name Jesus with a love with a love towards him how we love your name how we love express your love to jesus shabariyan kata mani athare oh we love your name how we love your name jesus You're the beautiful one. We love. How we love your name. Lord, we love your name, Jesus. Jesus, you're the beautiful one. We love. Oh, we love. How we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love. 
session one on one better different flavors holy spirit was pouring out in the midst of us i don't think there is anyone sitting here or watching us online who cannot say that i have not experienced the tangible glorious presence of jesus such was the way in which holy spirit manifested in all our lives you Jesus we thank you Jesus we worship you Jesus like you minister to your servant father we need more Abba. we need more and more of your Holy Spirit nothing by ourselves but we need everything to do with your help Holy Spirit we need you more need you more Abba. we need you more Jesus Thank you, Jesus. We give all the glory, all the honor and praise to you and you alone. In the name of all loving Jesus, we pray. And such together we say, Amen. Can we say loud and amen? Amen. Amen. amen? amen. Amen. Yes. May we all be seated in his presence. So I would request um, our Joshua to come and share life transforming testimony. Yes, Joshua. I will just read one verse. Proverbs chapter 5 verse 3. Come Joshua. The eyes of the Lord are everywhere. And he takes note of everything that happens. He watches over his lovers. Come Joshua. He watches over his lovers. When you speak healing words, you offer others fruit from the tree of life. Jesus. These words were literally happening and manifesting in Shirley's sisters and Joshua's life. So as you hear his testimony, just glorify the name of Jesus. And if you remember any similar people going through the similar situation, just pray and declare in this realm that the same thing is going to happen. The same thing the Lord is going to do in that person's life as well. Because one testimony is going to build many other lives. Yes, Joshua. Praise the Lord. Uh, my name is Joshua. I don't know how many of you all know. Um, I, I, I think morning my mom covered most of the testimony. Uh, so I won't go into what happened once I came here. But uh, as she already told, I was, um, I, I was born and brought up in a Christian household and uh, a very strict Christian household. Uh, uh, a typical TPM household. I don't know how many of you all are TPM, but a typical TPM. I, I know Nikhil knows. So a typical TPM household. 
uh, where uh, wearing jewelry is wrong. So even if you if you if you wear any other color other than white is wrong. So you you you're considered a sinner the minute you wear anything other than white. And if you wear black, then you're considered dead inside. So this is how people considered uh, in TPM. So growing up from that lifestyle, um, and uh, I never, uh, I, I never had an opportunity to. I, I used to see the children of my age, you know, go out, have fun, and I used to sit at, I, I used to sit in church for six hours in, on a Sunday, six hours on a Sunday, just sit in church, and. Uh, we, uh, it, it was just, I, I had nothing to do, but I had to sit inside church and I didn't understand the logic. So after that, uh, after all of that happened, when I came and uh, when I came to mom and I told her I want to leave home, not just mom, mom told that only uh, mom came and told me not to do this, but uh, my entire family was sitting right in front of me. Uh, and I remember that day, I think it was the evening, uh, my entire family came in front of me, they were all crying, they were all weeping and telling me, please don't go, please don't do this, uh, uh, think of another way, you know, we can sit and uh, sort things out, we can all come back. And uh, nothing, n nothing even got to my head and I chose, uh, I, I, I decided that I wanted to leave home and I wanted to explore what other kids were exploring. Because other kids seemed more happier than I was spending six hours in church. And what I was thought, uh, what I was thought was, if you spend longer in church, the happier you become. But I used to see kids outside more happier than I was. So I decided to go out and see what is this thing that's making all of them happy. And once I ventured out, um, I think uh, uh, the first thing that I started missing, uh, the, uh, the I think it was the second day this, that I stepped out of home, I started missing mom. Because every time, you know, when I come back home all tired and she used to be there, do you want coffee? Do you want me to make this for you? Do you want me to make that for you? And I'll be a lab rat for anything she cooks. Anything and everything she cooks. So when I come back home that day, there's nobody at home. There's nobody to welcome me. Uh, it's a quiet house. It's, uh, it, it was a one BHK house, all quiet, nobody there. And I just, I felt like I made a wrong decision. Then fast forward, you know, a few months into that same uh, lifestyle, I started finding friends who are living the same as me, who are living alone, who didn't have anybody, who, who didn't have their parents. And um, that's when I was introduced uh, to drugs and alcohol and uh, every, everything that I've always been told as a child never to try. And uh, one and uh, it, it kept continuing, it kept continuing. And uh, once I realized that you know that pain of missing home, that pain of being around family, can be numbed using uh, uh, abusing drugs, I realized that it was a way of escape. So any time, I mean, uh, last to last year and all of those times, if anybody saw me during that time, there was never a time where I was sober. There was never a time where I even imagined I could be sober. And uh, I thought, you know, this is how life is going to continue. This is, I, I decided in my mind that, you know, this is all the life that I have. And um, there came a point where I had my first overdose. And I overdosed to a, uh, to a point where my friends didn't know if they have to call the hospital or if they, call, if they have to call uh, my mom. And I couldn't move, I couldn't breathe, I couldn't do anything. And um, in, I left home for two years only. And in those two years, I remember overdosing on drugs close to five times. And after the, third, after the fourth time, the doctor told the next time if the, something like this happens, we can't guarantee anymore. And few doctors even thought it was a suicidal attempt, which it was, which was. Uh, there, there was multiple, there, was, there were a lot of ways that I tried to commit suicide and um, nothing worked. Nothing worked. I tried drowning, I tried cutting, I tried hanging, I've tried overdosing, I've tried everything possible, but nothing worked. And uh, I kept asking why I'm, I'm, 
my mom told in the morning i can't commit suicide so you take my life this is what she told god but i i tried i committed i i did everything as it was and yet i w- my life wasn't going away from me it was like clinging on to me it was it was holding on to me and um i still didn't i still didn't let go even after the fourth overdose again i did it for the fifth time but the only difference when i did it for the fifth time was i realized that you know maybe this could be the last time that i could be alive and i don't know why that thought for the first time in the other four overdoses i never felt like that but the fifth time i felt like you know this is uh my last day and i told i told all my friends strictly to not call my mom or my family or to inform if i die and uh while lying there on the hospital uh bed my mom always used to, so when we were growing up in uh the tpm ba- background we were always supposed to learn um uh, memory verses and you know bible chapters and all that so mom always used to make me uh learn psalms psalms 91 there in different different psalms she used to make me memorize and i never realized the point of it then you know but uh at that point when i was lying in the hospital bed i have in those two years i never entered a church i never even saw the foothills of a church i never touched the bible but for the first time when i was lying in that hospital bed i was overdosed and i couldn't so when you overdose i can't speak you can you you won't be able to move your mouth to speak but the only thing that came to my mind at that point was one psalm that mom made me memorize she she made me memorize it with a lot of hard work she used to draw figures and you know whatever is written in the bible she'll draw it in a page and she'll show it to me and make me memorize it but um that psalm was uh, psalm is 121 I look up from the mountains from whence comes my help my help cometh from the Lord who made the heaven and the earth He shall not suffer thy foot to be moved and he that keepeth she shall neither slumber nor sleep And for me at that point it was very hard to learn this because it was a uh, King James uh, translation so it was very hard to learn it very hard to learn it and I used to cry and tell mom I can't do it I can't do it please leave me and she'll sit there even if it's 12 o'clock 1 o'clock in the midnight she'll make me sit learn it and only then go to sleep at that point i didn't realize the importance of learning that but that day that day in that hospital bed when it came to my mind i i i i said it but while saying it i because i couldn't talk i'm forcing my mouth to speak so I, according to the doctors there i was blabbering but only i know what i was saying i know what i was saying i couldn't pray i didn't know how to pray at that point so i just said this was and uh i made it out i made it out of that fifth overdose i made it out i came out from there and um i still didn't stop i still continued continued and once um, after my friends found out that my situation is really bad is when they reached out to mom and they told that i will need professional help and uh, when i was put in that rehab uh i think it was november 18th no, november 18th they put me on inside the rehab and uh i it was i i i felt like you know it life is over because when i went there the people that i was staying with they've been there for one year one and a half years two years inside the rehab and uh, when you go there is so much fear you know what if i'm going to be here for one year what if i'm going to be here for one and a half year two years because it's 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 not even this big it's it's not even as big as the church so there's so much fear inside what if i'm going to be here for so long and um after a point i just uh, I, i in my thing in my head i was like okay now there's no point of worrying i think this is future this is life let's live in the rehab let's do everything in the rehab and i continued living like that um uh then on january 11th was my birthday and i thought okay maybe today i might go out they have they might have some you know mercy some cares some 
but um, no i didn't come out on chan 11th and but mom came that day to the, that's the first time i was seeing mom where i was completely sober i was uh, i i looked at mom and the only thing i felt was gratitude i looked at her and i felt i didn't feel all those time all the previous times that i saw her there was so much anger there was so much hate but for the first time when i saw her that day i felt so much love love that i that i have probably never showed her before and for the first time uh, she seen me running to her and hugging her and, and and that was that day inside the rehab i ran to her and i hugged her and um it i i still remember the way her face was i still remember everything so clearly um and after that she used to visit very frequently she used to talk to me and um slowly and since it was a christian rehab i also got used to reading the bible and it was, there was a lot of prayers as a lot of churches that kept coming there you know trying to preach the word so i started getting um i started getting a desire to start reading the word it wasn't like only only when someone says or someone asks i started getting a desire to start reading the bible to start praying even though i didn't know what to pray i'll just sit over there and i'll cry i'll cry i'll cry i'll cry i'll cry as much as i can and until i can until i know that i'm that i'm sleepy i'll start crying so i'll keep crying and crying and crying and all i can ask for is forgiveness all i can say is i'm sorry all i can say is that i don't deserve anything that that you know that i've gotten so fast forward from all of that on um the 16th of february is when uh, mom came uh, she came alone she came she picked me up from there and two days later she brought me to church and uh, when she brought me to church she, she told me a few <laughs> um conditions uh, uh she didn't first tell me where the church is she didn't tell me anything about what the church is nothing she just told me we're going to a church and i don't want to tell you the pastor's name so i said okay fine and um uh i asked her where the church was she said it's a surprise i said okay and uh, we i got all ready and i came and she told me the church will go until 3 o'clock and i said there is no chance i'm sitting till 3 o'clock there is not a single chance i'm sitting till 3 o'clock and uh, i saw uh, and uh, i saw pastor coming uh, i saw pastor coming on stage and i was like listen mom the minute it's 12 o'clock i'll walk out of here you also come with me i want to go home and um i sat for the whole service and only when pastor came up and told it's 3 o'clock i looked at my i looked at the watch and i was like, and i asked mom can we at least go now because I, but i i really didn't realize it was it went on till 3 o'clock i didn't know that it went on till 3 o'clock and that's when i realized that um this this church is much different it's not it's not you know singing it's not uh, it's not the preaching it's nothing it's just the presence and after that when i met pastor the first thing he did was get up from his he was sitting comfortably and he got up from his chair and he hugged me that's the first thing he did and uh, since then i have desired nothing but to stay inside this church do everything i can for god so this is only a trial version of the testimony which we heard real testimony will come after 5 years nobody saying an amen. amen so this is only a trial test you know any anything which is used in indian army there is a trial run so trial run testimony we have heard aha ha and avade pidikirada avile same mistake we did okay so real testimony will come when the lord uses him mightily and he will be standing with maybe hundreds of youngsters like this whom god redeemed from all these addictions rehab and so on that is when we will get to know that the holy spirit has come upon him and he is the witness to lord jesus christ how many of you are blessed this morning wonderful testimony joshua and uh, he sent me a message in the evening pastor i want to share 
So then I felt we should make some space for him and give a trial run here itself because mummy shared in the morning. I got some wonderful messages even from some other people who watch us online um, that the message and so and the message and the presence was more and the testimony also touched them. So I'm thankful to God that Joshua also shared the testimony. Let's continue praying that many of these kind of youngsters will walk into a church in Jesus' name. Can you all look at the door by faith? Come on, stretch your hands towards the end. We call all the sinners of this town in Jesus' name. All the youngsters who are addicted, all the prostitutes, all the sinners in Jesus' name. We call them to this presence. This presence will transform them for the glory of God. Come on, speak in tongues please. Open your mouth and speak in tongues. Clap your hands and speak in tongues powerfully. Let the realms of the Lord open up in this place. Shabra Kazeria. No braziente nebra kashato raboniemzo zobriete nebra siemte. How many of you are blessed this morning? You know, when I was sitting there in the presence, my young son Paul and came and told me only one statement: "Appa, this is revival." Because I used to tell him how how the Pensacola revival started. I visited that place three times in my life. I visited Azusa once, but Pensacola three times I have gone there. So I used to tell him every detail. On one Sunday, it so happened that there were only few people and the Holy Spirit came, they couldn't stop the meeting. So he looked today morning and he said, few people are only here. One day, Holy Spirit came and nobody is stopping it. We were unable to stop the service this morning. That is why I did not come to stage. This is not a traditional church. We don't want to say the benediction and say goodbye to the Holy Spirit. I wanted an atmosphere in the church where people will be in the church. Those who want to go out can go out. The other people can continue. And that it is so amazing to see our media team was struggling to stop the live. Because even after everything was closed, 120 people are still waiting on the live. They know that the meeting is not there. It's over. Because we put all the ending, 120 people are still waiting parallel. It went down 70, 60, 50, suddenly it will become 80, then again it will go down. So we understood not only really the presence was moving in the church, even through the media, the same presence was moving. And I am telling you, everyone who has sacrificially come and uh, uh, everyone who has sacrificially come and been in God's presence this fasting prayer, your life will never, never be the same. Come on, if you are believing for Jesus, you need to do well. The busiest person probably in our church is Pastor Joji. I don't think that there is any youngster, according to your profession or your qualification or the number of years of experience, you are as busy as Pastor Joji because he is a manager in his company and he is handling two units which is not even related to him. He found out time to sit in God's presence. That is a model for all the youngsters of the church. When the busiest IT pastor of your church is able to find time and sit in God's presence, that is a challenge to everyone to make sure whenever these kind of meetings are happening, never to miss. Now we have how many more sessions? Three more sessions of Pastor Ray St. Thomas. And last is a conclusion. So I request everyone, sacrifice something tomorrow. Today also the Lord will touch you. But let's not be in a leisure mode. Okay, I finished all my job. Now let me come and say, that's the Martha's. Be the Mary. Be bold enough to tell your manager that there is a fasting prayer happening in my church. Then they will ask you, what is a fasting prayer? Tell them, send them the link. Let them experience the presence of God. Bring someone to Jesus, please. Uh-huh. ഞാനെന്റെ <laughs> Office will cut down in a very pretty than Parisu Tatmaus a hike. I don't bold. I tell your managers tomorrow and come Saturday. Long session till 2 33. That will be the closure of the main sessions. Sunday, we will have daddy. And Sunday, God willing, Pastor Chandi is sending his daughter, Shinu Mariam Chandi, to lead the worship. So Chandi Pastor is following all the lives. So just now he called me up and said, 
Shinu will come and lead the worship. So multi-language worship will happen. God is sending an another glory carrier. So be expect. God is sending servants. Raise and busting. God died. So with, without wasting any time. Shall we all stand up together? Clap our hands and welcome the man of God, Pastor Raisin Thomas, to come and minister the word of the Almighty God. Come on, give a good clap of him to Jesus, please. Yes, Shubhanaita. Karangal Thatti, Karangal Thatti, Karthavani Stoth. Nammet Karangal Thatti ka. Ani Giri ke patelle bari Nammet Karangal Thatti ka. Stotram, Stotram. Thank you, Jesus. We worship you and we praise you. Thank you. Daivati the Nata. Please be seated in God's presence. I thank the Almighty God for the opportunity that God has given me to minister you. This morning the Lord touched many of you sitting here, not only really here, even those people who are watching live, many people send me messages as well. This night also, may the Lord do the same again. Amen. So some people, <laughs> they have changed their seats and they have shifted from back to front. Oh, I understood. You have determined to get something and go. <laughs> Amen. After I understood and I got this beauty of thirsting for the Holy Spirit. I have never sat down as a normal person and heard a good message. I have not sat down by not crying also. Amen. So when and because you are receiving that in your spirit, the reactions to what the Lord is doing in our life will be very different. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord help you. We have to go back to the same words which we spoke this morning. Until the Lord comes, I am going to continue preaching on this. If the Lord comes and manifests, immediately I will stop preaching. And I am a person who is waiting as a minister suddenly for the manifested presence of Lord Jesus Christ here. And I have understood in my ministry and my life, once Jesus starts ministering personally here, it is better that the preacher stops preaching and hands it over to Jesus. You know what is our problem? And suddenly we will stop the more the Holy Spirit and say, Oh, I forgot one very important point. Let me say that. And by the time you finish your point, the Lord Jesus Christ would have gone home. Amen. We are only a voice of the Holy Spirit. We are only preparing the way for Lord Jesus Christ. That is what John the Baptist did. We don't have any image. We have only a voice. We are the image of God. Hallelujah. So for us, there is no image for us to lose. And many a times, we think we will lose our image if we do something like this. And that is how we create problems. If we can understand that there is no image, everything should be perfectly fine. Hallelujah. Hallelujah. I, I, I am a person who likes to preach a lot. And I am a person who loves preaching. But when I had an encounter, that is when everything changed in my life. My way of mess preaching, my message, my theology, everything changed. When you study Apostle Paul, and uh, the Bible says because of the educate education, he became mad. <laughs> and uh, people used to hear his messages and say, because of your understanding, you have become mad. Even now, when we are reading his epistles, we are not able to understand it fully. So a man who is having the revelation of 14 epistles, but when I understood and studied the methodology, he talks to Corinthian church. First Corinthians chapter 2, he says this verse. 
വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനമോ വൈഭവമോ കൂടാതെ അത്ര നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു when i came to you i did not come with the excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of god ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നത് ബലഹീനതയോടും ഭയത്തോടും നടുക്കത്തോടും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു ഐ വാസ് വിത്ത് യു ഇൻ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ഫിയർ ആൻഡ് ഇൻ മച്ച് ട്രംബ്ലിംഗ് എന്തിനായി പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടുന്നത് പോൾ വൈ ആർ യു ഫിയറിംഗ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേടി എന്താ വൈ ആർ യു സോ സ്കേഡ് ടു പ്രീച്ച് തൊട്ടടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെ ആധാരമായിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ പ്രസംഗം ജ്ഞാനമായി പോകാതിരിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് യുവർ ഫേസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ ദ വിസ്റ്റം ഓഫ് മെൻ ബട്ട് ഇൻ ദസ് പവർ ഓഫ് ഗോഡ് സോ മൈ പ്രീച്ചിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വിത്ത് പെർസ്യൂവേസീവ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വിസ്ഡം എൻ്റെ പ്രസംഗം ജ്ഞാനമായി പോയിട്ട് കർത്താവ് വരാതിരുന്നാൽ ഇഫ് മൈ മെസ്സേജസ് ബിക്കം വേർഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വിസ്റ്റം ആൻഡ് ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡസൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവുകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആ വരേണ്ട ആൾ വരാതിരിക്കാൻ if i pedio oda njan ningada munbil nilkkana if i keep on sharing all the information <laughs> that i have with you mm. and the person who is supposed to come and minister doesn't turn up i am with much fear and trembling oru devadasamarum prasangikkan nikkumbo ingu oru kaalchapadu varam every servant of god when you stand to minister anywhere you need to have this site inside adinde artham prasangam prasangam prepare cheyandanalla that doesn't mean that you should not be preparing to preach you well prepared irikana you should be well prepared pushe kartha vera nokki irikana but you should wait for the lord to manifest in your ministry hallelujah അന്ന് മുതലാണ് ആ വാക്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ മുതലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രീതികളെല്ലാം മാറ്റിയത് വെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഐ ചേഞ്ച് ഓൾ മൈ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഹലലൂയ ഹലലൂയ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ മേ ദി ലോർഡ് ഹെൽപ് യു രാവിലെ വായിച്ച വാക്യം ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദി വേർഡ്സ് വിച്ച് യു റീഡ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ഉൽസവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്ത് നൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെ എല്ലാ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 7 37 and 38 37 38 and 39 on the last day of the great day of the feast Jesus stood and cried out if anyone is thirsty <laughs> let him come to me and drink he who believes in me as the scripture has said out of his heart will flow rivers of living water yan ravile parna daahate kurichu appa i spoke about thirst this morning amen amen daaham ullavan ellam varata anyone who is thirsty let him come to me amen amen etra varuk daaham undu how many of you are thirsty about the holy spirit amen നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ദാഹിച്ചാൽ ഇഫ് യു ആർ തേസ്റ്റി നൗ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഒരു ദാഹം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുക ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ തേസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്ന് പറയൂ വിൽ യു ബി സേയിങ് ദാറ്റ് ഓ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് അല്ലെ വൺ വീക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര പ്രസംഗം നടന്നാലും നിങ്ങൾ അതിന് ഇടയിൽ കൂടെ പോയി വെള്ളം കുടിക്കുക ഹൗ മെനി പ്രീച്ചിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഈവൻ ഇഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രീച്ചിങ് ഇഫ് യു ആർ വെരി തേസ്റ്റി യു വിൽ ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഹാവ് വാട്ടർ ഫോർ ഷുവർ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി തേർസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിന്റെ അകത്ത് ദാഹം കേറിയാൽ ഇഫ് ദി ഹോളി ഇഫ് ദി തേർസ്റ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ഇൻടു യുവർ ലൈഫ് നീ അഭിഷേകത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും ആൻഡ് യു വിൽ ഡെഫിനിറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് അനോയിന്റിങ് അമൻ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നീ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കും ഈവൻ ഇഫ് നോ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് യു വിൽ റീച്ച് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഈ ദാഹം ഇല്ലാത്തത് യു നോ വൈ മെനി പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് തേർസ്റ്റി ആ അവർക്ക് അതിന്റെ വില അറിയത്തില്ല ബിക്കോസ് ദ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ വളരെ കുറവാ ഇൻ അവർ ചർച്ചസ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാവ് ബിക്കം വെരി ലെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യു നോ ഐ ടോൾഡ് യു റൈറ്റ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് വെൻ ഐ വാസ് ഷെയറിംഗ് മൈ ടെസ്റ്റിമണി ഇൻ അവർ ചർച്ച് देयर വാസ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പക്ഷേ അത് അന്യഭാഷ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് ടിൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു ദൻ ഇറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പാസ്റ്റർക്ക് അറിയത്തില്ല ദൻ ദ പാസ്റ്റർ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടീച്ച് അസ് വാട്ട് വുഡ
all that excitement went away pinne njan ang endha parayunna oru genuine allatha nilayilekku undallo oru automatically paattu paadana endra avasanam drum anusarichu okay angane ang aayi poi then my spiritual life ah. changed into a duplicate life not becoming a genuine i hope you understand in the initial stages of your experience you are very excited then once you lose that interest of the holy spirit mm. you know that when the, the keyboard is going on a faster road and then the beast we automatically sink into that not the true experience of the holy spirit sunday mathra anyo sure i will speak in tongues only on sundays ana porthu oru bandho illa nothing it's more than that sunday njangal thambu njanum parishuddha aathma oru deal illa kandi sunday i and holy spirit had a deal <laughs> sunday ende kooda nikkana sunday i told the holy spirit you should stand with me monday njan vere povum kandu monday i will go for an another thing ningada kaari alla ende kaari varalla i am not talking about you i am talking about the holy spirit and me adu kondatha sambhavichu nariyo so you know what happened <sighs> പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ തോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഹാവിങ് എ ഡീപ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ കെപ്റ്റ് ഓൺ ഫെയിലിംഗ് ഇൻ ലൈഫ് പക്ഷേ ഞാൻ നല്ലൊരു അഭിനേതാവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ കാര്യം ആരെ അറിയിച്ചില്ല ബട്ട് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് എനിവൺ നോ ദറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫെയിൽഡ് ഞാൻ ജയിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ചു ഐ ആക്ടഡ് ആസ് ഇഫ് ഐ എം വിന്നിങ് എവറിത്തിങ് വാ ഞാൻ ഭയങ്കര വിശുദ്ധനാണെന്നൊക്കെ എൻ്റെ എക്സോട്ടേഷനിൽ കാണിച്ചു സോ ഇൻ ദി എക്സോട്ടേഷൻ I tried to show that I was a very holy person. പക്ഷേ എനിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But I and the Holy Spirit wow. were 100% knowing everything and I am failing. ഒരു ഒരു ഡീപ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. There was no deep relationship in my life. അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഏക വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് the only one good thing that happened in between that was ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയി. I went to Bible school. അതും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഇല്ലാതെ. And that too without a relationship with the Holy Spirit. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you there with me? ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ മെനി പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് പക്ഷേ എവിടെയോ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു ദാഹം കേറണം ബട്ട് സം വേർ ഓർ ദി അദർ എഗൈൻ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ തേർസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടച്ച് നമ്മുടെ മേൽ നടക്കണം ദ സെക്കൻഡ് ടച്ച് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് തിരിയണം യുവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈഫ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഷുഡ് ഹാവ് എ യു ടേൺ ആമേൻ Are you there with me this evening? I came to this wonderful city of Bangalore for my first Bible college. So I came to this wonderful city of Bangalore for my first Bible college. I stepped out into ministry in the month of September. So at that time there are no Bible schools in Kerala. There are no Bible schools in Kerala. There are no Bible schools in Kerala. So at that time there are no Bible schools in Kerala. Admissions are closed. Bible schools are there in Kerala but the problem is when I stepped out in the month of September the admissions were closed at that time. And if you are not stepping out then you cannot step out. So one grandfather father told me you come to bangalore pastor uh, tt joseph pastor tt joseph ivudte ivudte malayali community il oru velli apostle he was a great apostle in the malayali community in bangalore ivudte ipc prasthanam okke pulliyana amen he was the one who was the founder of and leading the ipc church foundation and all in bangalore kore samaya appachan ambassador road gct il undayirunnu and i was there as a driver driving the ambassador car of that appachan in this city of bangalore enne ke vandilekku kondu vanna avaru orkum enikku bayangara sandosham undu and many times when people like jerin and jomon and all who drive me and all you know i am very happy because i remember these things mane idellam abhishekathilekku ningale nayikkum son we want to tell you that all these are pushing you into the anointing and the great calling amen yan idinadayil eppengilum you have to protect your anointing or section ay thodam i will definitely touch that segment you have to protect your anointing between these days aa samayathu yan adane kurichu paranjalla and that time i will talk more about that ningada church life your church life ningoru college life undu you have a college life namakku oru oru social life undu you have a social life the more important aanu namada church life very important is your church life എപ്പോഴെങ്കിലും തൊട്ടോളാൻ ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഐ വിൽ ടച്ച് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഫൈവ് സെഷൻസ് ഹല്ലേലൂയ സോ ഗെറ്റ് റെഡി തയ്യാറാവുക ഞാൻ അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു സോ ഐ വാസ് വിത്ത് അപ്പച്ചൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഹിസ് കാർ ഐ മീൻ അത് വേറെ ഒരു ലൈഫ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് എ ഡിഫറന്റ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എനിക്ക് ഈ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര കൊതിയായി സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസയർ ഐ വോണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ ദ സെർമൺ നോട്ട്സ് അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു സോ എ പാസ്റ്റർ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഓൺലി ചലഞ്ച് മീ ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ ശിശൂഷയിലായി നിന്നാണ് എന്നിട്ട് സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ദൈവദാസന്മാരെന്ന് കണ്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം സോ നൗ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഷെയർ ദ ടെസ്റ്റിമണി ഇൻ ഓൾ ഐ
മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡു ദ മിനിസ്റ്റർ അവർ എങ്ങനെയാ ആ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഹൗ ആർ ദേ റണ്ണിങ് ദാറ്റ് സർവീസ് കണ്ടിട്ടില്ല ചിലരൊക്കെ നടത്തുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ വരെ ഭയങ്കര അഴകായിരിക്കും യു നോ ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ സം പാസ്റ്റേഴ്സ് ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ ലീഡിങ് എ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗ്ലോറിയസ് എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് പഠിക്കും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഡി നോട്ട് നോ ദോസ് തിങ്സ് ഐ വിൽ ആക്ച്വലി ഒബ്സർവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ലേൺ മെനി തിങ്സ് സോ തിമോത്യോസ് പറയുന്നത് പലരാൽ ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ആൻഡ് തിമോത്യോസ് ഇസ് സേയിങ് ഐ ഹവ് ഗോട്ട് ദി ഗ്രേസ് ത്രൂ മെനി പീപ്പിൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഒരുപാട് പേരിൽ ത്രൂ മെനി പീപ്പിൾ ഐ ഹവ് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓൾ ഓഫ് അസ് ആർ experiencing the grace which we have received through many people hallelujah hallelujah <laughs> hallelujah enne nerdella kandu padikum pastor i used to observe and learn everything ee devadasa marada sisushagal ella padikum i started learning and observing the ministry of the pastor anganeyikkum bodana oru pastor njan ivada kandu adhegathinte prasangam adhega repeat cheyathilla that is when i noticed that i found out a pastor a pastor who never repeated his sermons adhega and 20 varsha ministry lai and that time itself he was already 20 years in ministry 20 varsha thanda il oru prasangam adhega repeat cheyittilla out to the last 20 years he did not even repeat a single message എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പ്രസംഗമേ ഉള്ളൂ ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ മെസ്സേജ് സോ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ സോ ദാറ്റ് ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് എൻ്റെ വൈഫ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിച്ചു സോ മൈ വൈഫ് ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു മീ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഐ എം എ ബിഗ് ബിഗ് ഷോർട്ട് ഫാസ്റ്റർ ഓള് കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് സോ ഷീ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് വിത്ത് മീ ഫോർ എവറി മീറ്റിംഗ് അന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ കീ മെസ്സേജ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നും നീ വരുന്നില്ല യോഗ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വൺ വൺ മന്ത് ഐ ആസ് വൈ യു ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ടുഡേ ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് അച്ഛൻ അത് തന്നെ അല്ലേ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷീ സെഡ് എവറി ടൈം ഹിയറിംഗ് ദി സെയിം മെസ്സേജ് ഡോണ്ട് വറി ബാസ് ആ എനിക്ക് കിട്ടി എനിക്ക് അറിയാം ആ ഇരിപ്പാണപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ ആമേ ചില ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മളെ അടുത്തൊരു റവലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും <laughs> some challenges especially for vibes huh? ah. will take us to a higher realm <laughs> mm. thank you jesus ende life le ende prasangathile ettum valiya vimarshaga ende wife aanu you know the most mm. critic of my messages is still my wife criticize yana you should criticize your husband on the, the preaching level amen la parna nan veetu chennar nan chela prasangam prasangam acha chen adu prasangikkanla yogyatha enda and so when i preach something and when i go home my wife will ask me are you really worthy enough to preach that nan adane respect cheyna alla because i respect that critics from my wife pakshe vera raalu parayan avlu sammadikkathullu but she will never allow someone else to criticize my message nammada life il undu chila black spots there are black spots in every people's life adu mattoral chundi kaanichal ariyathullu and only when somebody else's point out we will be able to understand valaranam en aagraham ullavan kuravugale oruthan paranju koduthal if someone is desiring ah. to grow up if someone points <laughs> out the shortcoming they will definitely pick it up and they will want to grow up hallelujah enikku idu bhayangara ishtam enne aarekilum thirthunnathu so i like when some people correct me also innum njan aa thirthal ishtapadunnaya even today i desire it hallelujah hallelujah angane ee pastor prasangam kettappo enikku bhayangara aagraham so this pastor when he was preaching great desire came into me enikku prasangam thayaraga i also want to prepare notes angane anju varsha njan bible school il padichu anju varshathe raavilathe devotion time il njan oru message so in i studied in bible college for 5 years every day morning for devotion i used to write a new message almost 1500 message und boss i wrote 1500 messages during those 5 years ippadu enda enda almari clip undu that diary is still there in my almara പക്ഷെ ഇന്നത്തെ റലത്തിൽ അത് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല but i cannot preach that in the realm or the revelation that we are or the church is in now ആർക്കെങ്കിലും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പന്മാരെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഗോഡ് ഡസൻ ലൈക്ക് ലൈസി പീപ്പിൾ വചനം തിന്നണം യു ഷുഡ് ഈറ്റ് ദ വേഡ് വചനം പഠിക്കണം യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ വേഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ പലപ്പോഴും മൂവുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു നമ്മൾ സൺഡേ രാവിലെ മെസ്സേജ് തപ്പുന്നത് യു നോ വൈ ദർ ഇസ് നോ മൂവ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ ചർച്ചസ് ബിക്കോസ് ദ പാസ്റ്റർ സെർച്ച് ഫോർ എ മെസ്സേജ് ഓൺലി ഓൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് അന്ന് രാവിലെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ തപ്പിയാൽ ഒരു സാധനം കിട്ടത്തില്ല ആൻഡ് യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രോങ് റെവലേഷൻ ഈവൻ ഇഫ് യു സെർച്ച് ഫ്രം ജെനിസിസ് ടു റെവലേഷൻസ് ഈ പ്രശ്നമുള്ള തുല്യ ദുഃഖിതര എൻ്റെ മുമ്പിൽ
I hope the meaning is right. ഞാൻ ഈ പിന്നീട് ചർച്ച് മിനിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോ and when i started the church ministry wednesday agumbol ne message ready aayirunnu wednesday my messages will be ready monday morning il njan off monday off aanu monday is off for me amen oru refreshment vendi monday off aanu a time of refreshment in the presence of god monday is off sunday thanne oru oru spark aga tadichirikkum sunday itself we will get the spark for the next sunday wednesday agumbol idu nammal pidichirikkum sir wednesday we will have received the revelation ഇവിടെ <laughs> 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 Praise the Lord. Praise Adindek, Lord. Adindek, Adindek, Abhishek, and the Lord will put those kind of anointing on many of you. Amen. Hallelujah. 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 So I wrote my messages. Bible school in graduation language. So I finished my graduation in Bible school. അഞ്ച് ഡയറി കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഡയറീസ് ഫുൾ ഓഫ് മെസ്സേजेस ആർ देयर എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതും കൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോയാ തകർക്കാം സോ മൈ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് യു കാരി ദീസ് ഡയറീസ് ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ देयर പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഓൺ ഫയർ പക്ഷെ ബട്ട് നടന്നില്ല ഇറ്റ് ഡിൻ ഹാപ്പൻ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ മൈ മിനിസ്ട്രി 2005 അവസാനം വീണ്ടും ആ പഴയ ദാഹം കയറി 2005 എൻഡ് അഗൈൻ that same thirst which i used to have in the beginning reentered me wallatha daaham irunnu it was a a special thirst a spirit in the soul in the daaham thanu enikku manasilla i understood what is the thirst of the spirit and soul bible school kanni irangiya pol ministry illatha oru minister aayi njan maari i became a minister who did not have a ministry after i came out from the bible school ellarum pastor nu vilikkunna enikku oru sisushay illa everyone was calling us pastors because we graduated from the bible school but i am not having any ministry endha kathru bhayangara kodi so i started getting a deep desire enikku oru abhishekam vena i want a re anointing a fresh anointing enikku oru sisushay vena i want a ministry wow man shabra khatara aadaham അത് പിന്നെ അത് അത് പിന്നെ പോയില്ല ദാറ്റ് തേർസ് നെവർ ഡ്രൈ ഡൈഡ് ഓഫ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആ സമയത്താണ് യോഗിച്ചോ ഒരു പുസ്തകം കൈ കിട്ടുന്നത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഗോട്ട് എ ബുക്ക് ഓഫ് പാസ്റ്റർ പോൾ യോഗിച്ചോ ഫ്രം സൗത്ത് കൊറിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ താക്കോൽ ദി കീ ടു മിറക്കിൾസ് ഹല്ലേലൂയ അതിനാദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു കൊറിയൻ റിവൈവലിലെ ഈ റിവൈവൽ എന്ന വാക്ക് കണ്ണാ കേക്കുന്നത് സോ ഐ റെഡ് അബൌട്ട് കൊറിയൻ റിവൈവൽ ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ആം ഹിയറിംഗ് ദി വേർഡ് റിവൈവൽ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ റിവൈവൽ എന്ന വാക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇൻ അവർ ചർച്ച് വേർ വി ഗ്രൂ നോ വൺ യൂസ് ടു സേ ദി വേർഡ് റിവൈവൽ പാസ്റ്റർക്ക് വിശ്വാസികൾ വരണം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പാസ്റ്റർ വാണ്ട്സ് ദി പീപ്പിൾ ടു കം അറ്റൻഡ് ദി സർവീസ് ബി ടോക്ക് ആൻഡ് മൂവ് ഇൻ ദി അനോയിന്റിങ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ഹോം അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യൻ അറിയത്തില്ല ദേർ ഇസ് നത്തിങ് മോർ ടു ടീച്ച് ഹിയർ Amen. Amen. A revival in the book was a book in the revival in the book in the book in the book. When I read that revival, I understood the revival happened in South Korea when prayer was happening on a prayer mountain. Amen. Mm-hmm. എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഐ ഓൾസോ ഡിസൈഡ് ഐ വോണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ കരയുക ആ ദോസ് ഡേസ് ഐ യൂസ്ഡ് ടു ക്രൈ സിംപ്ലി ഇൻ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ട ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്ലീപ് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ ആഹാരം വേണ്ട ഈവൻ ഇഫ് സമൺ കോൾസ് മീ ടു देयर ഹൗസ് ടു ഹാവ് ഡിന്നർ വിത്ത് മീ ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഈറ്റ് എൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഈ കരച്ചില കണ്ടിട്ട് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ കണ്ട് കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കാം മൈ മൈ പേരന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സേയിങ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ടിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഷെഡിംഗ് മേബി देयर ഇസ് സം പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ ഐസ് ഗോ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് യുവർ ഐസ് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പറഞ്ഞു ഇവൻ ദി കണ്ണ് നീർ ഗ്രന്ഥി വരുന്ന സാധനത്തിൽ അത് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കണ്ണ് നീർ വന്നു ആൻഡ് ഈവൻ വെൻ ദേ ടെസ്റ്റഡ് മൈ ഐസ് ദേ സെഡ് ദി ഗ്ലാൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ടിയേഴ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് സം പ്രോബ്ലം യു നീഡ് ടു ഫിക്സ് ദാറ്റ് ോ അങ്ങനെ ആ ദാഹം എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന മലയിലാണ് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല നത്തിങ് ടു ഡു സ്പെഷ്യലി ദാഹം മാത്രം കുട്ടിക്കാനത്തൊരു മുറി വാടായി കിടത്തു ഐ ടുക്ക് എ ഹൗസ് റൂം ഓൺ റെന്റ് ഇൻ കുട്ടിക്കാനം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നടക്കാതെ ഇവിടെ നടക്കാൻ ഐ ടോൾഡ് ദി ലോർഡ് സംതിങ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ अदरवाइज ഐ ആം നോട്ട് ഗുഡ് ടു ലീവ് ദിസ് പ്ലേസ് നിനക്ക് ദാഹം ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാ
നീ തുറക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കത്തില്ല and you will not wait for the doors to open കുട്ടികാനത്തെ ഒരു കൊച്ചുമുറി a small room in kutikana കാശി ചേട്ടൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വീട് എന്നാണല്ലോ പേര് and the owner's name is kashi chetan amen ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക്കുന്നത് ഒരു ചപ്പാത്തി പാത്രം ഒരു പഴയ സ്റ്റൗ ഒരു ചായ പാത്രം ഒരു ചട്ടുകം ഇത്രയും മാറ്റാണ് കുട്ടികാനത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നത് a frying pan a tea pan and some old vessels is what i carried to kutikana from my house ആറ് മാസം ആ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞു six months i sat inside that room what the hell only one single thirst അഭിഷേകം ഈസി അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനോയിന്റിങ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ അത് ആരോ ഒരാൾ കൊണ്ട് പുതപ്പിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കത്തില്ല ഇറ്റ് ഡസ് ഹാപ്പൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് സംബഡി പുട്സ് ദ മാൻ്റിൽ ഓൺ യു ദാഹത്തിന്റെ മേലാണ് ഈ സാധനം നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ തേസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വാഫ് ആറ് മാസം അവിടെ ലോക്ക് ആയി പോയി 6 മന്ത്സ് ഇൻ ലോക്ക് അപ്പ് ആ ലോക്ക് ഡൗൺ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക് ഡൗൺ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ആൻഡ് സോ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് ഇൻ 6 മന്ത്സ് ഇൻ എ ലോക്ക് ഡൗൺ the last lockdown during covid season did not affect me at all hallelujah hallelujah amuri thanna pa enikku adegam parna raatri endu shabdam kettalum porathirangirudhu and so when that owner gave me that house he told me one thing even if you hear some any weird noise never step out raatri panni varum because night the pigs will come what do you call the the wild pigs will uh-huh. come yes prashna abagadam aanu രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പുണ്ടോ നോക്കുക and it is dangerous and when you step out in the morning make sure that there are no snakes ഇനി പന്നികളുടെയും പാമ്പിന്റെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ആറ് മാസം so i was in between of pigs and snakes അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പാസ്റ്റർ രാജശേലപ്പാറ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് that's where i fa- i had a relation and i met pastor rajeshelapara ipo oru pastor prarthikkan irikkunu nu parney avarum ente kooda join cheyathre and somebody told them that there is a pastor who has come from kollam and is fasting and i mean praying in in uh, this place so they also started joining പട്ടിണിയാണ് ഹങ്കർ ഉപവാസമല്ല നോട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് കൈ പൈസ ഇല്ല നോ മണി പിന്നെ പറമ്പിൽ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ആൻഡ് देयर ആർ ഓൺലി ലോട്ട് ഓഫ് ഗോസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് പേരൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നി വെള്ളവും കുടിക്കും സോ ഐ യുസ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ഈറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ദി കുട്ടികാനം ഒക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇഫ് യു എവർ ഗോ ടു കുട്ടികാനം യു ഷുഡ് വിസിറ്റ് ദോസ് പ്ലേസസ് എൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ആർമിയുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ആയുധം വെക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് സോ നൗ देयर ഇസ് എ ബാറ്ററി വെയർ ദി ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ആർ കീപ്പിംഗ് देयर വെപ്പൺസ് ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് നൗ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ അന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ അല്ല ദോസ് ഡേസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ രാവിലെ ഒരു 8 മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും 9 മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും മലയേ കയറി ഇരിക്കും 8 ടു 9 ഐ യൂസ് ടു ക്ലൈംബ് ദാറ്റ് മൗണ്ടൻ ആൻഡ് സിറ്റ് എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം ഐ വോണ്ട് മോർ ഓഫ് ദി അനോയിറ്റിങ് ആരും കാണാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഐ എം നോട്ട് പ്രേയിങ് ടു ഷോ എനി വൺ ദാറ്റ് ഐ എം പ്രേയിങ് അഭിനയമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ടിങ് ഭയങ്കരത ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീപ് ഡിസയർ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ആൻഡ് പ്രേയിങ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ദെയർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് കന്നുകാലികളൊക്കെ എൻ്റെ ചുറ്റും കാണും നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വെൻ ഐ ഗെറ് അബൌൺ ദ മൗണ്ടൻ ഐ മൈറ്റ് ബി സീങ് സം കാറ്റിൽ അറൗണ്ട് മീ പക്ഷേ ആറു മാസത്തെ ആ പ്രാർത്ഥന എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഒരു എൻകൗണ്ടറിലാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് പ്രേയർ ബ്രോട്ട് മീ ടു എൻ എൻകൗണ്ടർ ദാഹമുള്ളവൻ വാ ജീസസ് സെഡ് ഓൾ ദോസ് വെർ തേഴ്സ്റ്റി കം ടു മീ ദാഹമുള്ളവൻ വാ ഐ യു തേഴ്സ്റ്റി കം ടു മീ എത്ര പേർക്ക് ദാഹമുണ്ട് ഐ യു തേഴ്സ്റ്റി നിനക്ക് ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല നീ ഇഫ് യു ആർ തേഴ്സ്റ്റി യു വിൽ നോട്ട് ബി സിംപ്ലി സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ചർച്ച് നിനക്ക് ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഫ് യു ആർ തേഴ്സ്റ്റി യു കാൻ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപാർട്ട് നീ വഴി അന്വേഷിക്കും യു വിൽ സീക്ക് അവേ അത് എൻകൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടെത്തും ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു റീച്ച് ആൻ എൻകൗണ്ടർ ഷി അറ്റല റബാ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രേ പ്രേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊതി നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു വലിയ ദാഹമിടണം മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസയർ ദീസ് ഡേയ്സ് ആസ് ഐ മിനിസ്റ്ററിംഗ് ടു യു ഇസ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു പുട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസയർ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് യു എനിക്ക് റിവൈവൽ ഇ
ദാഹമുണ്ടോ Are you thirsty? എത്ര പേർക്ക് ദാഹമുണ്ട് Do you have a thirst? നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ If you have a thirst ആദ്യം നിന്റെ പ്രയർ ലൈഫിന്റെ നീളം കൂടും Your prayer life will become more lengthier first sign that you oh. have a thirst Oh രണ്ടു നിന്റെ ലോകത്തോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയും Second you will start being detached from the world നീ കൂടുതൽ സമയം വചനത്തിലേക്ക് കേറും You will spend much time in the word അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇസ് ദ റെഡി വൺ സിറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദസ് സാധാരണ ഇരിപ്പല്ലാതെ നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി ദാഹം കുറച്ചുകൂടി ആഗ്രഹം മോർ തേസ്റ്റ് മോർ ഡിസയർ ആ അതാണ് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തി ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ടേക്സ് യു ടു എൻകൗണ്ടർ ഞാൻ എൻകൗണ്ടർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ എൻകൗണ്ടർസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി ഐ ഹാഡ് എ ത്രീ ഗ്രേറ്റ് എൻകൗണ്ടർസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫിനെ മൊത്തം മാറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടർ ത്രീ അവേഴ്സ് നീണ്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ ത്രീ അവേഴ്സ് second encounter is 15 minutes second encounter 15 minutes moonamathu or 3 second third encounter just 3 seconds ini nadakku nu paranjittunde and i am believing and com- confessing that again these encounters will happen in my life adinu adinu vendi njan illa kodiyilla and i am deeply desiring for it encounter ningalkku nadakkum encounter will happen for you also ആകർഷിക്കുകയാണ് <laughs> Wow. Wow. She had to brush and tell her about it. Come on, come on. Pray, pray. Pray, pray. Pray, pray. Pray, pray. ഒരഭിഷേകത്തെ പകരേണമേ യാക്കോബ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ജേക്കബ് വെൻ ഹി കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് അവന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ പൊളിഞ്ഞു കംഫർട്ട് സോൺ ഇസ് ബ്രോക്കൺ നീ ബദേലിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ യു ആർ എൻ്ററിങ് ഇൻടു എ ബദേല വല്ലാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ is there anyone here sitting and struggling in Many, a ministry will struggle in all karundo anyone sit, sitting here who are struggling for, a, for inside the ministry karta var edu struggle alla the lord is saying it is not the struggle nan avane kaanan a room un tayaraak i am preparing a room for an encounter wow pastor ya vaak ningalodu parayano nu devaathmavanodu parayano the lord is again telling me that i should be declaring that word to many of you for an encounter and a time i told this is a time for an encounter for many of you <laughs> ആയിരം പേരുടെ കൈവപ്പിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ ആളെ and when pastor m vargi sankal many years back when he had come to minister in tiruvalla because i did not get the revelation of what he was carrying i looked at him and said you are demon possessed anna kumbanad padikkuya i was studying in kumbanad bible college angal nariyathil bless tiruvalla il adegam prasangikkumbanad adu sambhavikkum so he is preaching in bless tiruvalla and this is what i used to tell about him adegam parna mona nee aara nanu enikku ariyathilla so he looked at me and said mona i don't know who you are akshan ninne idu pole ravishegathilekku devam kaichu but one day god will bring you into this kind of an anointing അടുത്ത വർഷം ബ്ലസ് തിരുവല്ല നടക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വെൻ ബ്ലസ് തിരുവല്ല വാസ് ഹാപ്പനിങ് പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു റൈസൺ തോമസ് പ്രസംഗിച്ചു പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് പാസ്റ്റർ റൈസൺ തോമസ് മിനിസ്റ്റർ 
എൻകൗണ്ടർ ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കര കൊതി അകത്തങ്ങ് കീറി a deep desire came into my heart ne veetil nnoru 3 4 aayshega kaiyitte veetilottu povathullu 3 4 weeks only then i'll go home tirichu povan vandi kooli illa because i don't have money to go back home in dallas le church of court le pastor aayikunna ende cousin finney avan evidennengil oru paisa oppichundu varum my cousin finney who is a pastor of a church in dallas now those days you will to he used to find some money and somehow come to me amen varumichu avaru irunnu karayum and then together we'll sit there and cry അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ Is anyone gone like that? Poitondengil a meeting is supernatural a irikku. If you go like that that meeting definitely will be supernatural. Inda raavile the meeting ningi prasangikkan patti. This morning aa raavile that day morning I was able to at least preach. She raatri prasangikkan pattunnilla. But evening I am not able to preach. Nan prasangikkan thodangum aalukal thorichu veedum. I started ministering people started falling. ആളുകൾക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഹവ് സ്പോക്കൻ ദിസ് മെനി ടൈംസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് കൂടെ പറയാം ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ഓൾസോ കായംകുളത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഞാൻ കൊല്ലത്തോട്ട് പോവാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ഫ്രം കായംകുളം ടു കൊല്ലം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു മൂന്ന് പേർ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ സീറ്റ് വെയർ ത്രീ പീപ്പിൾ ക്യാൻ സിറ്റ് ടുഗദർ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക എന്താ പറ്റിയത് ആൻഡ് ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ദ ലോർഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്താ അവർ തുറച്ചു വീണ് വാട്ട് വൈ വേർ ദേ ഫോളിംഗ് ഡൗൺ എന്താ സഹോദരിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റർ is it real or no is it really real parishuddha bangane ga cheyyo holy spirit will you do these kind of things athu eniki 6 maasam maari irunnatte enik endengilum prashna undayo or did something really bad happen to me because i was separated for the last 6 months idunnum idunnum paranju tharan aalilla and no one is there to tell me these things kayangulam nu vandi ochara ilekku keri and from kayangulam the vehicle is coming to ochara എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ദറ്റ് സംബഡി സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ ഇൻ ദ ബസ് അവിടെയാണ് എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദി എൻകൗണ്ടർ ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട് ആൻഡ് देयर ഇസ് വൺ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഐ ആം നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ പക്ഷേ എനിക്ക് സ്ട്രോങ് ഫീൽ ആണ് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ബട്ട് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ മേ ഷക്കത്തുള്ള ഭാഷ കേസ് ആർടിസി ബസ് ആണ് ഇസ് എ കേസ് ആർടിസി ബസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ആർടിസി ബസ് ഏകദേശം കുറച്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സം മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് ഒരാളെ തൊടത്തക്കവണ ഒരാൾ എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുക ഐ ഐ ആം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദാറ്റ് സംബഡി ഇസ് സിറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് മൈ ഷോൾഡർ റബ് ഓൺ ഹിം എനിക്ക് അതേ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു ടച്ച് ഹിം അത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ആൻഡ് ഐ ഡു നോട്ട് നോ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ഹൂ ഇറ്റ് ഈസ് പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാം അതാണ് ബട്ട് നൗ ഐ ഡെഫിനിറ്റ്ലി നോ ഹൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാ എന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു അവർ last 16 years kaina 16 varsha he is with me parishuddhaatma bende koode unda as a person oru vyakti aayitte ende koode unda yan ellarey poi thodarannu illa i have not gone and touched many people but she enikku ariya ma aal chellar adakkal nilkunnu enikku ariya i know that person is even standing right now very close to many people aale thodanam onnu parishuddhaatma nodu parayi and the holy spirit is telling me that i should touch that person പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു
യൂബ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അനോഹനോഗിനെ കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി എൻകൗണ്ടർ നടക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം തീരുമാനിക്കും അഭിഷേകം തീരുമാനിക്കും ാണ് <laughs> അഭിഷേകം തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നു നിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗമല്ല ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് നിന്റെ വീടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല നിന്റെ വീടിന്റെ നിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി വൺ ടു റിസീവ് അഭിഷേകം നിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും ായപ്പോഴും ഡിസംബർ മുതൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ഭാഗം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡിസംബർ മുതൽ ഈ മാർച്ച് വരെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് കയറുന്ന ഞാൻ കണ്ടു നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ വച്ച ബൗണ്ടറികൾ മുഴുവൻ നീ അഭിഷേകത്താൽ ഓവർകം ചെയ്യും കാണാൻ നിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നീ കേറിയിരിക്കുന്നത് എൻകൗണ്ടറിലേക്കാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ അഭിഷേകം തീരുമാനിക്കും 
ini karya yang lebih segan diri. Now anointing will decide things in your life. Parishuta bawa arti ciparayan baraya nu. Holy Spirit is asking you to repeatedly say it again. Ini bahagia lebih segan diri mari kita. Your future will be decided by the anointing. Ini apa dah beret tu mana lebih segan diri mari kita. Anointing will decide you will reach till which place. The ministry and no ending decide je. The ministry will decide you will be decided by the anointing. Pastor ini bawa dengan til telu bundo. Pastor, do you have proof in the word? Don't, 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 don't. Yes, yes, yes. Enak cody kena dulu, nenek kena dulu, mati endam beramai cewa, nenil biabari kena sakti as. The power which is moving in you is able to do things which is more than what you can think or imagine. Oh, siapa tan terus matala. Prarti jono, prarti jono. Pray, pray, pray. Ismatia, am smaratia. Oh, ini meeting ni marakana kat tu tu boleh cerita tu ni ni mana tu yang jayim. The Lord is releasing something very special to you that you will never forget because of these meetings. Saya ada kait cakar tu. I am seeing a vision. Oru 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 boundary ni overcome jayim tu. You are jumping over a boundary, a hindrance in your life. Ni ibu da beri yatta tolong tu pernah korai alat galon deh. Many people have said she will reach only thus far. Ni ingen ek tiri madi yen tu pernah alat galon deh. Many people looked at you and you will finish off like this. Tapi perisutah bawa orang itu. But the Holy Spirit is saying. Ni dek ayer inggal api segam tiri madi. You are things anointing will decide. That night, almost it was 11 p.m. when this encounter was happening. Karanagapalli aye samayat. When I reached Karanagapalli, then bhayanam pedi chuma kathirin jara respond idu ini kairi ma bhishegam tiri mani chal madhi. I started responding with much fear and trembling. Now may the anointing decide things in my life. Patan ofai sambo. Suddenly, I felt everything switched off. And the permission of the way It was just waiting for my permission to move in my life. I started worshipping hmm. like a crazy man inside that bus. Listen very carefully this night. Everyone, everyone is noticing me in that bus now. I reached Kollam, I wanted to get down. As I was holding on to the bus and trying to climb down, again I am hearing the voice. Now, anointing will decide things in your life. I felt slain in the presence of God. First time in my life was inside a bus. There is a space between the driver, the gearbox and I fell between that. There were no volunteers to hold me while I was falling. There were no pastors to lay hands on me. Are you thirsty? Pa? Say it. Are you thirsty? If you are thirsty, Somehow, someplace, you will meet God. If you don't have thirsty and you are part of a church for 50 years, nothing will happen in your life. Are you thirsty? Moses, I will meet you on a mountain top. Joseph, I will have an encounter with you in the prison. Paul, I will meet you on the roadside. Some, to someone, the Holy Spirit is saying, Get ready, get ready. Somewhere you and God are going to have an encounter. Everyone picked me up from the bus. They thought that I am having some medical issue until that time. The, the good conductor gave me an iron rod in my hand thinking that I have, have epilepsy or fits. 
സെക്യൂരിറ്റി <laughs> 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 conductor and the other people they entrusted me to the security guard of the kollam bus stop and the bus went ahead ellarkum adu fix aayittu thoni everyone thought it was fits ashe kerlathile oru kugramathile aarum ariyappadathu kadanu oru cherupakkarane but a youngster from a small village in kerala whom no one knew in the world avante daahathe kandittu devan loka rajyangalilekku thuranu viduvaru because god seeing his greatest deep desire god opened ways to go to the ends of the world to nations usually anfangalonum parayarilla i am a person who don't share these kind of experiences much pashe ee december kaniyappo mudal day enodu parana idu parayanam but after this december the lord started telling me where will you go you should share because you should talam oru edne pitta i want to raise up a generation like you parishuddha aathmavante kooda jeevikunna oru generation pongana a generation which will live continuously with the holy spirit oh aathmave adhigamaye പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു പ്രേ പ്ലീസ് പ്രേ ആത്മാവേ ഈ പാട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറട്ടെ ലെറ്റ് ദിസ് സോങ് ബി എ പ്രേയർ ആത്മാവേ അളവില്ലാതെ അളവില്ലാതെ നിൽ നിറയണമേ ഓ ഓ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ ഓ നീന്തിട്ടല്ലാതെ കടപ്പ agarude jesus jesus oh nindittallade kadappam agarude aarthi aashma thalarappa oh alavillade oh alavillade 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 ശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അളവില്ലാതെ നിറയണമേ ശീസസ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അധികമായ നിറയണമേ മുട്ടോളം പോരായെ അരയോളം പോരായെ അത് മുട്ടോളം പോരായെ അരയോളം പോരായെ നീന്തിട്ടല്ലാതെ കടപ്പ ആകരുതേ bus stand il irunnetta po njan karayan thodangi boss i started crying while i was sitting in that bus stand that night amen njan karinjondu veetti vannu i cried and came home lamburil keri njan karinjondu kulichu karinjondu orangi i cried and took bath in my room i cried and slept de 3:30 mani aayappo early morning 3:15 en aaro kulikkundu somebody shook me 
എന്റെ മുറിയിൽ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ദർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ റൂം എ ലൈറ്റ്നിങ് മാൻ എ ലൈറ്റ്നിങ് മാൻ ഫേസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ആം നോട്ട് എബിൾ ടു സീ ദ ഫേസ് പക്ഷേ കൈ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ സോ ദ ഹാൻഡ്സ് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഹി ഈസ് വിത്ത് മീ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 16 ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ്നിങ് മാൻ ഈസ് വിത്ത് മീ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആരെല്ലാം അഭിഷേകമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറയും അഭിഷേകമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹിയർ ഇൻ എ സീസൺ ഇൻ കേരള വെർ എവർ ഐ യൂസ് ടു പ്രീച്ച് വെൻ ഐ വെൻ ത്രൂ എ സിറ്റുവേഷൻ ഐ യൂസ് ടു പ്രീച്ച് ലൈൻ ടെൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഈവൻ ഇഫ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് സെയ്സ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾ ദസ് ദിസ് ഫയർ ഓർ ലൈറ്റ്നിങ് ഇൻ നോയിൻറ്റിങ് ഐ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ പ്രീച്ചിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒറിജിനൽ അഭിഷേകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ദ റിയൽ അനോയിൻറ്റിങ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾക്കെല്ലാം എതിരാ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ആം അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫോൾസ് അനോയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ അന്യാഗ്നിക്ക് എതിരാ ഐ ആം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോൾസ് ഫയർസ് ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം എതിരാ ഐ ആം അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ഞാൻ ഒറിജിനൽ കത്തി ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ ദ ഒറിജിനൽ അനോയിൻറ്റിങ് ഫ്ലെയിമിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വീണ്ടും ദാഹം കൂടി ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ കോൾ എവറി വൺ ഇൻ മൈ ഹോം ആൻഡ് നമ്മുടെ വീട് മാറുകയാണ് അവർ ഹോം ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് നമ്മുടെ വീടിനെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അറിയുക അവർ ഹൗസ് വിൽ ബി നോൺ ആസ് എ ഹൗസ് ഓഫ് അനോയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് അഭിഷേകമായി അവർ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ ദി അനോയിൻറ്റിങ് Hallelujah arodo indi ravale dood aavartikan parayil and uh, the lord is telling me to repeat that prophetical word to someone sitting here ninde bhabi abhisheka thirumanik your future will be decided by the anointing a encounter kaniyappo when that encounter was over എനിക്ക് ആരെയും അറിയത്തില്ല പാസ്റ്ററെ i don't know anyone ഞാൻ ഫിനി സ്റ്റീഫൻ എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടില്ല i have never heard finis stephen before <laughs> ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരിയുള്ള ദൈവാസന്മാരുണ്ട് സോ ഹി ടോൾ മീ ബ്രദർ റൈസൺ there are many servants of god whom i know who have similar experiences like this dekha ma parna ningal finni stephen e kaanam so he told me you should meet a man of god called finni stephen evadu ittu kaanan pattu how can i meet him man pinnanga brand eduthu nadakkuva then i became like a mad man wanting to meet him in pay pidichu naaye kurichu kettu have you heard about a dog who's out of this mind idillada jeevikan pattadilla which means once it happens she cannot live like a normal dog she cannot jeevikan pattadilla you know once you get the real taste of the anointing you cannot live without the anointing of the holy spirit angan dikkum pedana njan arayna pandalathu korachu or prarthikkan irippond and that time i came to know that there are certain people sitting in a place called as pandalam to pray ramesh sir's <laughs> house pastor ramesh koshi's house avada poi irikkum so i also went there and sat there to pray enna yarku ariyathilla no one knows me ഇവര് പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി വ്യാപരിക്കും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നീ പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും to for pastors to come and meet you you will run to those anointed men of god who carry that anointing oru divasam pandalathe shines hotel il vechi meeting nadakkuga one day there is a special meeting happening in shines hotel in pandalam finichanu okka prarthikkan irikkya pastor finish stephen is also there to pray janum prarthikkan i also went there to pray thomas jachanathu i went to that meeting slightly late ee washroom in adukkala enikku salam kitti and i got a place near the washroom chiru vella okka avada kadappu so there was some dirty water also there 
അഭിഷേകം വന്നു അനോയിന്റിങ് കെയിം അവിടെ കടന്നു വരും ഐ സ്റ്റാർട്ട് റോളിംഗ് ദ തിരിച്ചു ബസ് കയറി വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് വെൻ ഐ എൻ്റർ ദ ബസ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ഹോം എൻ്റെ കുമ്പനാട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ ഞാൻ അതിരിപ്പുണ്ട് ദർ വാസ് എ ടീച്ചർ ഹു ടോട്ട് മീ അറ്റ് ദ കുമ്പനാട് ബൈബിൾ കോളേജ് ലഹ നോക്കി പോയി അഴുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വൃത്തം കയറുന്നു ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് മീ വിത്ത് ദിസ് ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് that to i boarded the bus in front of a hotel onnum mindilla he did not speak anything adutha dosam poi padipichu next day he went and taught ivide thoru graduate i pandalathore hotel jolikkunu ippol he went and taught the students in there i saw a graduate of this bible college now he is doing hotel work arudu parnan manasila nobody will understand what i am experiencing ammada daaham aarana munbil express cheyyu how can where can i express my thirst ninda daaham manasilagana oru thane ullu there is only one person who can understand your thirst എന്റെ അടുക്കൽ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ജീസസ് യു കം ടു മീ നിന്റെ ഈ കയ്യടിയും നിന്റെ ഈ കരച്ചിലും നിന്റെ ഈ ബഹളം ഒക്കെ ഒരു തന്നെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ avanad ishtana he likes that avanad anganeyulla aalkare bhayangara ishtana he desires those kind of a people oru baadu vere kaanan aa samayam aagrahichu i decide to meet many people pastor memories na kaanan i wanted to meet pastor memories shama parayan aagrahichu to tell him a sorry yan parnu sorry i told him sorry ഇന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഐ ദേ വിത്ത് മീ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ എന്നെ കാണാൻ വരാൻ തുടങ്ങി ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ മൈ ഡിസൈഡ് ടു സീ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ടു മീ ഞാൻ തൊടാൻ നിന്നവർ എന്നെ തൊടാൻ നിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ മൈ വെയ്റ്റ് ടു ടച്ച് ദേ വെ സേയിങ് ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ടച്ച് യു വളരെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേർ ഇസ് എ ടൈം ഫോർ യു ടു റിസീവ് ദി അനോണ്ട് ആവിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു സമയം ദേർ ഇസ് എ ടൈം വിച്ച് വിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് വെയർ യു വിൽ ഗിവ് വാട്ട് യു ഹവ് റിസീവ് എത്രവർക്ക് വേണം അഭിഷേകം ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വോണ്ട് ദിസ് അനോയിന്റിങ് എത്രവർക്ക് ദാഹം ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ തേഴ്സ്റ്റി ദിന്റെ ദാഹത്തിന്റെ തീവ്രത ലോകം കാണട്ടെ ലെറ്റ് ദി പീപ്പിൾ സീ the strength of your thirst in the daahathinte teevrada yeshu kaanata let people jesus see the the strength of your thirst ninakku kudichittum kudichittum daah maarunnillennu deivu ariyatte may god know that you are keeping on drinking but you are still thirsty you are unsatisfied aanu deivu ariyatte they that the lord let god know that you are unsatisfied <laughs> dissatisfied wow അങ്ങനെയുള്ളവർ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് യേശു പറയും ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ചിലരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന്റെ ഡ്രൈനസ് മുഴുവൻ മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നല്ലോ മൂവിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് അഭിഷേകം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വുഡ് യു പ്രേ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്നിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അന്യ ഭാഷ പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വൺ ബിഗ് സീക്രട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആഫ്റ്റർ ദർ എൻകൗണ്ടർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിങ് ലിസൺ വെരി കെയർഫുൾ ടു ദിസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിഷസ് ടു ഡു ഓർ ക്യാൻ ഡു ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഇസ് ടു മേക്ക് എസ് സ്പീക്ക് ഇൻ ടാങ്ക്സ് ഞാൻ ആ എവറസ്റ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടാ ചിന്തിച്ച എല്ലാം തികഞ്ഞു റിമെമ്പർ ബിഫോർ ദി എൻകൗണ്ടർ ഐ വാസ് ഓൺ ദാറ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്ക്സ് ഐ നോ ദ സമിറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാ നെക്സ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് യു കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു ടെൽ യു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആളിനെ പിടികിട്ട് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ എ മച്ച് ഇന്റിമേറ്റ് വേ ഞാൻ അതിനെ കരയുന്നറിയോ you know why i am crying nan nalla oru bold ayal aanu i am a bold person enikku engan endelum vanna karayanaalilla i am not a person who doesn't cry at all if i am facing any tough feeling that almighty god in my body ennal nan sarva shaktanaya devathe ende sharirathil ippol nan anubhavikkunnu enikku aale kaanan pattunnundu i am able to see that person Amen. 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 That day, I really understood Holy Spirit God is a person. It's just not a power. It's a person. That's why I was able to use the Holy Spirit of God. Until that time, I misused the Holy Spirit. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വാസ് യൂസിങ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗാഡ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വെൻ എവർ ഐ നീഡഡ് ഇറ്റ് എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗിക്കുക വെറ്റ് ടു ഫോർ മീ ടു പ്രീച്ച് ഓൺ എ സൺഡേ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഐ യൂസ്ഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഷം ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സോറി പറഞ്ഞു ബട്ട് ദാറ്റ് ഡേ ഐ ടോൾഡ് സോറി ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഐ വിൽ നെവർ യൂസ് യു ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും യു ഷുഡ് യൂസ് മീ ദി രണ്ട് രണ്ടാണ് these two are very different chiller parishuddhaatma avan ubhayogik some people use the holy spirit chiller parishuddhaatma ubhayogik some people will be used by the holy spirit ningalku endha vende which one do you desire ningal evadengilum parishuddhaatma avan ubhayogichittundo have you used misused the holy spirit in some place ningal endengil manipulate cheyittundo have you manipulated the holy spirit god say sorry if you have done it tell the lord i'm sorry പിന്നെ ഇയാളുടെ കൂടെ നടക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം then i started feeling i should always walk with this person എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇയാളെ ഫീൽ ചെയ്യണം i always wanted to feel this person എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ when i wake up in the morning എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം i want to feel this person എനിക്ക് ആഹാരം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും i can i can live without food ministry ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും i can live without a ministry പൈസ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും i can live without money പക്ഷേ എനിക്ക് ആൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും but i cannot live without that person holy spirit രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തന്നെയാണ് വെനെവർ ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഐ ഫീൽ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗാഡ് ദ ബോഡിയിൽ എനിക്ക് അറിയാം ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ബോഡി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല 
I don't have many friends. എനിക്ക് ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. I don't have many relationships. വളരെ കുറച്ച് ബന്ധങ്ങൾ. Only few good relationships. ആ ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. And I value those relationships. ആ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ when I give that hand. ആ കൈ കേട്ട് എനിക്ക് അഭിഷേകം സെൻസ് ചെയ്യുന്നു. I can sense the anointing in that hand. അല്ല ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല. I will never give hands. എന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയല്ല എന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് അഭിഷേകം ബിക്കോസ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദറ്റ് പേഴ്സൺ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി അനോയിന്റിങ് ചിലർക്ക് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് വെൻ ഐ ഗിവ് ഹാൻഡ് ടു സം പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡ്രൈ നോക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല വി വിൽ ഫീൽ നത്തിങ് ചിലർക്ക് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അനോയിന്റിങ് ഫീൽ ചെയ്യും വെൻ ഐ ഗിവ് ഹാൻഡ് ടു സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ എ പവർഫുൾ അനോയിന്റിങ് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു that day i understood ee aalde kooda nadakanamengil i should if we to walk with this man association bhayangara important associations right associations are very important oh are you with me ningal ende koode undo sadiche listen ee parishuddhaatma abhishegam kondu nadakkatha aalukale njan padichittund i studied the lives of the people who not don't carry the anointing of the holy spirit prasangikum namukku onnum feel cheyathilla when they preach we would not feel anything different bhayangara pravajanam pravajikkum they will prophesy very powerful but we don't feel anything but we will not feel anything nammal onnum anubhavikkathilla and the reason i am manasilakiyathu i understood the reason behind it because of bitterness karanam avadu kaipa unforgive shemikkan kadiyathi avasthagal അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാവാൻ പോകത്തില്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പരിശുദ്ധാത്മന്റെ കൂടെ നടക്കണോ യു വോണ്ട് വോക്ക് വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരാളോടും വെറുപ്പ് തോന്നരുത് യു ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് എ ഹേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പാഷ അനീഷിനോട് ദേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഐ സ്റ്റിൽ ഡു നോട്ട് നോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ആംഗ്രി വിത്ത് പാഷ അനീഷ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഐ കാൻ നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഹരി എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ബിക്കോസ് ഇൻ മൈ ബെഡ്റൂം ഐ ആം ഫീലിംഗ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് എവർക്ക് ഇങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയത്തില്ല many people do not know that this holy spirit god can be sensed in this way amen ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയ ആളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂം ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് കൂടെ നടക്കണോ ഡു യു വോണ്ട് വോക്ക് വിത്ത് ഹിം fellowship ipono do you want to have a fellowship with him any vaashu parayna kaari valla i am not talking about just speaking in tongues oru prasangam prasangikkana kaari valla i am not talking about just preaching one message oru worship cheyna kaari valla i am not talking about just leading the worship a uh, sensitive ayalde kooda nadakkano do you want to walk with that such a kind of a sensitive person എന്റെ രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടറിലാണ് എനിക്ക് കൊതി വന്നത് എനിക്ക് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇൻ മൈ സെക്കൻഡ് എൻകൗണ്ടർ ഇസ് വെൻ ഐ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസൈർ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് നെവർ ലൂസ് ദിസ് അനോയിന്റിങ് അഗെയിൻ ആറ് മാസം പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിച്ചത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ലൂസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് അടുത്ത അന്വേഷണം എങ്ങനെ ഇതിനെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് സെർച്ചിങ് ഓർ സീക്കിംഗ് ഹൗ ഐ ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ദി അനോയിന്റിങ് ലെവൽ വിച്ച് ഐ ഹാവ് adum parishuddhaatmavin randamatha encounter la nan teach cheyidu that the holy spirit taught me in the second encounter engane ninak ende kooda nikkan vettu how you can stand with me amen namukku pattuvana kalaga parayam naale epidagare tomorrow i will talk much about it amen chela andrishathil nan nadakkan pedikkarund you know i fear to walk in certain atmospheres നമ്മുടെ ഷൂവിന്റെ ശബ്ദം പോലും ആ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ആളിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് സംടൈംസ് ഈവൻ അവർ വോക്കിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ദാറ്റ് സച്ച് എ സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗാഡ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഗ്ലോറിയിൽ ഏത് കോഡ് പിടിക്കണം യു ഷുഡ് നോ ഇൻ വിൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗ്ലോറി വിച്ച് കോഡ് ടു ബി പ്ലേഡ് ഇൻ ദ കീബോർഡ്സ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തീവ്രമായ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് പ്രസിഡന്റ് വന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വന്നാലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ എനിക്കറിയാം പ്രധാനമന്ത്രി വന്നാലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ എനിക്കറിയ
നീ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൗ വാട്സ് എ പ്രോട്ടോകോൾ വൺ ഡേ വെൻ ഐ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഗ്രേറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ വാസ് ആസ്കിങ് ദ ലോഡ് ലോഡ് I know the protocol when a president is welcome to a place I know the protocol when a prime minister is welcome but tell me what is the protocol to welcome your holy spirit god and then you told me a thing that day the lord told me enjoy my presence you just enjoy my presence and if you can and if you can say thank you നന്ദി പറയുക അത് മാത്രമാണ് ആസ്വദിക്കുക നന്ദി പറയുക പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തീവ്രമായി വരുന്നതിനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പഠിച്ച കാര്യമാണ്ോറിഫൈസോ അത് നീ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാം പോത്തില്ല ദാറ്റ് എൻവയറോൺമെന്റ് വിൽ നെവർ ലീവ് യു പക്ഷേ അവിടെ നീ നിന്നെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് പുഷിങ് യുവർസെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് അന്തരീക്ഷം സൈൻ ഔട്ട് ആവും ദാറ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്സ് പ്രസൻസ് വിൽ സ്ലോലി സ്ലൈൻ ഔട്ട് ഓ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രേ പ്രേ ഈ മുറികളിലെല്ലാം ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പോഴും സ്പിരിച്വൽ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഈവൻ ദോസ് ഓർ വാച്ചിങ് മീ ഓൺ ലൈവ് എവറി റൂംസ് ആൻഡ് ഹോംസ് ഫ്രം വെയർ യു ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഈവനിംഗ് സെഷൻ ചില ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ യുവർ ഹോം പ്രവചിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ദി ലോർഡ് ഇസ് ആസ്കിങ് മീ ടു പ്രൊഫസൈ ഓവർ യുവർ ഹോം ദി വീടിൽ അങ്ങത്തെ ഡിമോണിക് ക്ലൈമറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ആകാൻ എവറി ഡിമോണിക് ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ യുവർ ഹോംസ് നിന്റെ വീടുമായിട്ട് കണക്ട് ആയി കിടക്കുന്ന ഡിമോണിക് സിഗ്നലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശ്മാരുമില്ലാസ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് യേശുവിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീക്കും ഞാൻ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് the miracles that i have seen are really great palada njan parayathilla many things i will not be able to tell paranjal evadeyengilum ende peru vannalo because if i tell unknowingly my name might come enikadalla pastor vishayam 
pastor that is not what i am wanting enda kooda a sensitive ay aalu nikkum that sensitive person is standing next to me man പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാതെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യു കെ നോട്ട് വോക്ക് വിത്തൌട്ട് നോയിങ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാസ്റ്റർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പാസ്റ്റർ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ടു ഹോസ്റ്റ് മീ ഫോർ 3 ഡേയ്സ് പക്ഷേ ഒരു 10 വർഷം എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാൻ യു ഹോസ്റ്റ് മീ ഫോർ 10 ഇയേഴ്സ് അതിനൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം ഐദർ യു ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് ഓർ ഐ ഹാവ് ടു സാക്രിഫൈസ് ഫോർ മീ ടു ബി ഹോസ്റ്റഡ് 10 ഇയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ചർച്ച് രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദ ബൈബിൾ സേസ് ഇഫ് ടു പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അഗ്രി ടുഗദർ ദേ കാൻ നോട്ട് വോക്ക് ടുഗദർ വാ ഒരു മീറ്റിംഗിന് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ വൺ മീറ്റിംഗ് വി കാൻ ഡെഫിനിറ്റ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഐ ത്രൂ ഔട്ട് ദാ അനുഭവിക്കണം ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് ഡ്രൈ എന്ന ലൈഫ് ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കണം യു ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് എ ഡ്രൈ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആറിലാണ് ഈ സമയം രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ ഡേയ്സ് പോലും ഇല്ല ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് മിനിസ്ട്രിയിൽ മിനിസ്ട്രി ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഇൻ മൈ മിനിസ്ട്രി ഓർ ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഐ ഹാവ് നെവർ ടേസ്റ്റഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കാര്യമല്ല ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ നോ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഐ ഹാവ് ഫെയിൽ പക്ഷേ അവൻ താങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് യു ഓൾവേസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് മീ a lightning man ivide undu keto that lightning man is here this night oh 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 arde ki sharira thana feel yan bon arde ki life il sharira thana feel yan bon in some lives you are going to experience that in your body ദാഹം കാണിച്ച് ഷോ യുവർ തേഴ്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ മൈ സെക്കൻഡ് എൻകൗണ്ടർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗാഡ് എന്തായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറത്തില്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് ഞാൻ മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഫോർ ഷുവർ ആമേൻ ആമേൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റത്തില്ല ഫോർ മീ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റും ഫോർ ഹിം ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ മൈ ക്യാരക്ടർ രണ്ടാമത്തെ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടു ആഫ്റ്റർ ദ സെക്കൻഡ് എൻകൗണ്ടർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് മീ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയി വരണ്ട ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ടോൾഡ് മീ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കം ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ ഗസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്നും നയിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം ഐ വോണ്ട് ടു ഡ്വെൽ വിത്ത് യു ഫോർ എവർ ജോൺ ഫോർട്ടീൻ യോഹനൻ പതിനാല് മറ്റൊരുത്തൻ വരും അനദർ കംഫർട്ടബിൾ കാം അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണോ യു വോണ്ട് ടു ലീവ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവൻ തയ്യാറല്ല ഹി ഇസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടേം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത സൺഡേയിലെ വർഷിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം നിന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു മേക് യു സക്സസ്ഫുൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ വർഷിപ്പ് സെഷൻ ദ യു ആർ ലീഡിംഗ് ഇന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഹി ഓൾവേസ് വോണ്ട്സ് ടു ബി വിത്ത് യു നിന്റെ സൺഡേയും മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും വെനസ്ഡേയും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ബി വിത്ത് യു ഓൺ യുവർ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ നിന്റെ ചർച്ച് ലൈഫ് നിന്റെ ഇൻഫോസിസ് ലൈഫ് ഒരുപോലെ ലൈക്ക് സെയിം യുവർ ചർച്ച് ലൈഫ് ആൻഡ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് വാ നീ ഇവിടെ എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നു അത് അവിടെ നീ അനുഭവിക്കും വാട്ട് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഹിയർ യു വിൽ ബി എബിൾ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ദേ ദ സ്കൂളിൽ നീ അനുഭവിക്കും യു വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ നിന്റെ കോളേജിൽ
ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അറിയാ ഈവൻ ആസ് ഐ എം സേയിങ് ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം ഏബിൾ ടു സെൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് കൊതിക്കുന്ന ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ തേർഡ് സ്റ്റേ ഹിയർ ഓ ശാർത്ഥ ബാർത്ഥ ബാഷ് മാർഥല പിരിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഒരു ബന്ധം എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിച്ച് യു കാൻ നെവർ സെപ്പറേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് Jesus come on holy spirit parishuddharma bandhayume ee janathinte kayil pidikkuga hold the hands of these people പരാജയങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് തുറന്ന് പറയാനുള്ള don't focus on the stage rajyangale focus cheyanda don't focus on the nations wow focus on holy spirit focus only on the holy spirit wow he is the way maker avan aanu ningalku vendi vali thurakkunna vanna oh do deiva shakti vyabharikunu the power of god is moving over this place kashvartiya thabra shokiya thaljiniya thana പ്രാർത്ഥിച്ചേ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മോളെ നീ ആ വ്യക്തിയെ അടുത്തറിയാൻ പോവാ ഡോക്ടർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വെരി ക്ലോസ്ലി ഹെൽപ്പർ നിന്നെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് നീ നിന്റെ ലൈഫിൽ അറിയാൻ പോവാം He always wants to be with you. 24 ദിവസവും പാസ്റ്റർ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളല്ല പാസ്റ്റർ ഐ നെവർ പ്രേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് വെയർ ഐ മിനിസ്റ്ററിംഗ് ഷുഡ് ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ മീറ്റിംഗ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഐ ഹവ് നെവർ പ്രേഡ് ആൻഡ് കം ലോർഡ് ലെറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ബി വിക്ടോറിയസ് അതെൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ വിളിപ്പാട അതൊക്കെ ദോസ് റെവലേഷൻസ് ഐ യൂസ്ഡ് ടു ഹാഡ് വെൻ ഐ വാസ് വെരി യങ് അന്ന് പരിശുദ്ധ ആത്മനോട് ചോദിച്ചു ദാറ്റ് ഡേ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആസ് മീ ബാംഗ്ലൂരിലെ വിജയിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഞാൻ അങ്ങ് തോൽപ്പിക്കട്ടെ സോ ഇഫ് ഐ മേക്ക് യു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മേക്ക് യു എ ഫെയിലിയർ 
എനിക്ക് നിന്നെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന മീറ്റിംഗിൽ അല്ല ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മേക്ക് യു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് നിന്നെയാണ് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് യു എ സക്സസ് നീ വിജയിച്ചാൽ നിന്റെ മീറ്റിംഗ് വിജയമായിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യുവർ മീറ്റിംഗ്സ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും വൺ മോർ തിങ് ഐ വിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു പ്രേ ഫോർ യു കൂടെ നടക്കണോ യു വോണ്ട് ടു വോക്ക് വിത്ത് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വാ ഒരു കാര്യം പറട്ട് ഓടി കം എന്തായാലും നീ ഫ്രണ്ട് ഈ വന്നിരുന്നല്ലേ എനി എനി വാ യു ഹാവ് കം ഹിയർ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ് ബൈങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാവിനോടാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് കംപയർഡ് ടു ആസ് എ ഡാവ് കാക്കയോടല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു എ ക്രോ കാക്ക എല്ലാടത്തും പോയി ഇരിക്കും ക്രോ വിൽ ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് എവറിവേർ പക്ഷെ പ്രാവ് എല്ലാടത്തും ഇരിക്കത്തില്ല ഡാവ് വിൽ നോട്ട് സിറ്റ് എവറിവേർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഡാവ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് കക്കെല്ലാടക്കിലും പോയി ഇരിക്കും ക്രോ വിൽ സിറ്റ് ഓൺ ഓൾ ഡർട്ട് ഷുദ പ്രാവിന്റെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ളത് അവന്റെ കാലാണ് ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എ ഡാവ് ദി മോസ്റ്റ് ക്ലീൻ പോർഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി വിൽ ബി ഹിസ് ലെഗ്സ് ദി ഫീറ്റ് പ്രാവിനെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹവ് റെഡ് ഡാവ്സ് ഉണ്ടോ പ്രാവിന്റെ ഒരു നേച്ചർ ഞാൻ പറയട്ടെ മോളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാ കാൻ ഐ ടെൽ എ നേച്ചർ ഓഫ് എ ഡാവ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ ദിസ് ഗേൾ അറിയാത്ത അവിടെ അടുക്കൽ പോത്തില്ല ദാറ്റ് ഡൗ വിൽ നെവർ ഗോ ടു എനി വൺ ഹു ഇസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ അറിയാവുന്നവരുടെ തോളെ പോയിരിക്കും ഹി ഷി ദാറ്റ് ഡൗ വിൽ ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഷോൾഡർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂം ദ ഡൗ നോസ് പേഴ്സണലി അതുകൊണ്ടാണ് യോർദാനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിന്നിട്ടും ഒരാളുടെ അടുക്കൽ അത് പോയത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദോ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ ദെയർ ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ജോർഡൻ it has descended only on one person ninne parishuddhaatmavu nariyamo does the holy spirit know you well ninne vittadu pothilla holy spirit will never leave you. intangible presence appoda ninne kooda ingane that tangible presence will always be there with you oh come on Oh, 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 thank you Holy Spirit. Namni Parishuddha Atma Ave. Thank you Holy Spirit. Namni Parishuddha Atma Ave. Thank you Holy Spirit. Namni Parishuddha Atma Ave. Wow. Shri Atta Bra Kattala Raba. Prarthi Chai, Prarthi Chai, Do. pray pray something is the happening the atmosphere bhayangar glorious are this atmosphere is glorious here tonight ഒത്തിരി പേരെ പരിശുദ്ധാത്മ അവൻ അറിയത്തില്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡസൺ നോ മെനി പീപ്പിൾ പക്ഷെ ചിലരെ അറിയാം സം പീപ്പിൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നോസ് ദം അവരുടെ മേലാണ് അത് പോയി ഇരിക്കുന്നത് and it goes and sits on them Holy Spirit is touching you. You can move as the Lord is leading you.
Holy Spirit is there. Feel free, feel free. He's moving here. <laughs> I can feel him. The Holy Spirit is telling the daughter sitting on the sound engineering. I do not know who you are. But this night you will never forget. Stand up. Namrida, your taste is changing. You also stand. All those who are thirsty stand. On those three in that single line, Namrata, John, and Rachel. Because I am feeling that lightning man is moving. There. That lightning man is touching three of you now. Oh, Holy Spirit is here. Oh. Pastor, Pastor, in this land, in electronic city, Bangalore, a generation will arise. Many people say that if youngsters go to Bangalore, they will die in sin. You will change. Oh. When Bangalore will boy them in the life in Tirimundai. People will say that my children went to Bangalore. And that transformed their lives. They became anointed once in Bangalore. The Holy Spirit is raising this church, which will remove all the bad names of this city. If the Holy Spirit knows you, He will never leave you. Oh. Look at me. What is your name? I want to give you an assignment. The Tao is there on your shoulder. It is very sensitive. Dow has another problem. Even if it is sitting very near to a person whom the Dow knows very well, if a small noise or a sound comes, the Dow will go away from that place immediately. Now it is sitting there. Can you go down, buy a juice for me, by making sure that this dove sitting on your shoulder doesn't fly away? How will you walk? Will you make a loud noise, jump and go? You will be very conscious 
about the Tao which is sitting on your shoulder. I have never studied these things from a theological book. Holy Spirit taught me. You will go like this. Always looking at whether the Tao is there on your shoulder. Jews is not the thing here. Rais and Thomas pastor is not the thing here. Your anointing is the key. If, if the anointing will go away, don't even dare to buy a juice even if it is Rais and pastor. She brought a juice. Thank you. Nanni. Let me tell you next assignment. Now to make sure that this doubt doesn't that make sure that the doubt doesn't fly away from your shoulder. You should live next 10 years without disturbing the doubt to fly away from you. You have to go for work. You have to get married. You have to be a good wife. You have to be, get good children. This should not fly away. Can you do that in your life? If you live like that, the great revival will happen in your house also. Pastor, this Holy Spirit is very sensitive. When you live like that, People might ask you, are you crazy? Walking in spirit. This walk is called as walk in the spirit. Pasanish. Thank you, Mala. Pastor Anish. Without this anointing flying away from you, you should go to the nations of the world. Without losing this anointing, we should be able to stand as a leader without losing this. Crores will come into our hands. Many people's beginnings were excellent. But slowly, slowly, or wherever they came involved, but slowly, slowly, when they got involved in many things, they lose their anointing. I don't want any money, even as an offering. If it's touching my anointing. I do not want a relationship without the anointing. I do not even want a phone call without the anointing. How many of you are ready for it? A long journey. For a long journey. A sensitive island to go to a long journey. To be in a relation, long relationship journey with that very sensitive person.
ഞാൻ റിവൈവൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ റിവൈവൽ മാത്രമല്ല പഠിച്ചത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലേൺ ജസ്റ്റ് റിവൈവൽ ഞാൻ റിവൈവലിസ്റ്റിനെ പഠിച്ചു ഐ ലേൺ ദ റിവൈവലിസ്റ്റ് അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് പഠിച്ചു ഐ ലേൺ ദർ ഫാമിലി ലൈഫ് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് പഠിച്ചു ഐ ലേൺ ദർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അവരുടെ പ്രയർ ലൈഫ് പഠിച്ചു ഐ ലേൺ ദർ പ്രയർ ലൈഫ് എല്ലാം പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ വൈ റിവൈവൽ ഹാപ്പൻ ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉണർവുകൾ സംഭവിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ദർ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് വാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൻ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ദ വെ സ്റ്റാൻഡിങ് Amen. Church, get ready. Sabha, Oyunga. This city is longing for a great, great revival. This city is longing for a great, great revival. Amen. 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 If Benihim comes, revival will not happen. Raisin Thomas will not revival. Raisin Thomas comes, revival will not happen. but he comes for she parishuddha atma vannal inna raathri njan ningalku or assignment tharuva tonight i want to give you an assignment it dau maatu vidi po carry this very sensitive dau on your shoulders back home ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുക രാവിലെ അവന്റെ കൂടെ എഴുന്നേക്കുക ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി ട്രിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഒരു നല്ല ബ്രത്ത് എടുത്താൽ എനിക്കറിയാം അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് breath i can immediately sense the spiritual atmosphere in that place amen amen my body was trained for that and the sharirate parishuddha atma vadinayitte train cheyededdu amen amen engal kalyanam kaichu ingane honeymoon okku povu after my marriage when i was going for the honeymoon <laughs> എഴുന്നേറ്റ്
നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു യു വിൽ ഫീൽ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗാഡ് ഇസ് देयर വിത്ത് യു അവനെ പിരിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല യു കാൻ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഹിം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആവട്ടെ ലെറ്റ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കം വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എൻ്റെ മോള് കൂടെ കൂടെ ഏഞ്ചൽസിനെ കാണും മൈ എൽഡർ ഡോട്ടർ ഷീ സീസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒരു രാത്രി അവൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞങ്ങളെ എന്നെ വൈഫിനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഡാഡി എഴുന്നേക്ക് one night she woke me and my wife and said daddy get up ee janal eduthu angel nikkunna gadi kaanunu daddy are you seeing an angel standing next to the window she was so excited avlu valare excited aayirun nyanum vinitha engada nokkittu kaanan pattathilla when i and my wife vinitha we looked we are not able to see it anna raatri prarthikkumbo parishuddha aanu parayu that night when i was praying the holy spirit told me aa ralam ninakku kaanano you want to see that ralam ninde kannu polluted aagadu your eyes should not be polluted pastor a revival and angel in church nagathunda pastor i see a revival angel in this church but a prosperity angel ivada nippunda i see a prosperity angel in this church wow നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ വരികയാണെങ്കിൽ it is happening on to your body in such a way that you are not able to bear it ningal shantamaya avadangi irikkuga if you feel like falling down quietly sit down on the carpets and the volunteers sari udilla because we don't want volunteers everyone should to be receiving this night wow wow it's a move it's a move It is a challenge. It is a challenge. It is a move. It is a challenge. Oh. Oh. It is a move. It is a challenge. Oh. 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 യൂണിറ്റി ആണ് റിവൈവൽ ഏഞ്ചലിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റി വിച്ച് ഇൻവൈറ്റ്സ് ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് റിവൈവൽ ഇൻ ടു എ പ്ലേസ് ദിസ് യൂണിറ്റി വന്നാൽ റിവൈവൽ ഏഞ്ചൽ മാറി പോകും വെർ എവർ ദർ ഇസ് ദിസ് യൂണിറ്റി ദ റിവൈവൽ ഏഞ്ചൽ വിൽ മൂവ് അവേ വാഫ് ഓഹ് ഷി ആർ ടബ്രാഷ് മാ ടബ ഓഹ് ഓഹ് ജീസസ് വാഫ് The closer walk in I the union of like here God is calling you for a close walk with him nee enda ingane ay poya naalukal chodikku people will ask you why you are like this ഓർക്കുക നീ മറുപടി പറയണ്ട റിമെമ്പർ യു ഡോ അഭിഷേക മറുപടി പറയും നിനക്ക് വേണ്ടി അഭിഷേക മറുപടി പറയും ഫോർ യു അനോയിൻറ്റിങ് വിൽ ആൻസർ ഓ 
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിന്റെ കോഴ്സുകളെ പൊട്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട് to break the curses in the city of bangalore god needs you ivada vanna talamurakal thokumanna paranju vechirikkunnu everyone is saying if any generation youngsters come here they will become a failure bangalore la thotta talamuraya logam kandittullu because the people have only witnessed a failed generation in the city of bangalore bangalore la jeicha talamuraya kaanan po but people are going to witness a generation which has won in the city of bangalore പ്രത്യേക അനുഭവം ചിലർക്കുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ചില കയ്യിൽ ഓയിൽ ഒഴുകുന്നത് പോലെ ദാവിത് പറയുന്നവനെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു david is saying he will anoint my head with oil angane oru anubhavam chilarku undagum some people are going to get that kind of an experience oil anointing vannal if the oil anointing comes adatha sambhavikkunathu you know what happens next and the pana vaatra niranju kavi your cup will overflow wow crowd overflow ji crowd will overflow in the ministry overflow your ministry will overflow നീ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിനക്ക് ഡ്രൈ ആകാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈവൻ ഇഫ് യു ഡിസയർ യു കെ നോട്ട് ബി ഡ്രൈ ഓ ശിയാട്ട ബ്രാ കട്ടാല റബാ യേശുവാ 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 കം ഓൺ is moving
നീയെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ If you are like that ninde careeril ninne tholpikkan aarum kaanathilla there will be no one to defeat you in your career ninne ministry il ninne tholpikkan aarum kaanathilla there will be no one to defeat you in the ministry ee raatril നമ്മൾ നിർത്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർത്തത്തില്ല ഈവൻ ഇഫ് വി സ്റ്റോപ്പ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പലർക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല മെനി ഓഫ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് ടു നൈറ്റ് എന്തിനാ നീ കരയുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാതെ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും മെനി ഓഫ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ക്രൈങ് നോട്ട് നോയിങ് വൈ യു ആർ ക്രൈ വിശ്വസ്തനായിടുവാൻ Oh 
Lord, we pray together to walk with that most sensitive person. Help us, Lord. I pray, may the Holy Spirit God say that it is from this church I have a deep connection and know them very well in the city of Bangalore. Lord, we claim certain addresses from the Bible. Let that Enoch who walked with God, let it be from this church. Let that friend Abraham be from this church. Let that man who has the heart of God, David, be from this church. Let that meek Moses be from this church. A man in Christ, Paul, even on Dagata. Paul, let him be from this Christ. I release a special anointing on everyone those who are connected to the live. The same presence which is descended in this place, let it descend in every homes. Lord, we are not just happy by receiving this just for one night. Until we finish our <laughs> earthly course, we need this We are stopping this manually. Holy Spirit God, please continue with us even this 
പോർട്ടലുകൾ ബദേൽ പോലെയുള്ള പോർട്ടലുകൾ ചിലരുടെ വീട്ടിൽ തുറക്കണം ലെറ്റ് സെർട്ടൺ പോർട്ടൽസ് ലൈക്ക് ബദേൽ ഓപ്പൺ ഇൻ ഹോംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എൻകൗണ്ടറുകൾ നടക്കണം ലെറ്റ് ദെയർ ബി എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഈ സിറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സിറ്റി ആകണം ലെറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ബിക്കം എ സിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മോളെ Yeah. <laughs> 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവ് വന്നാലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഐ ടോൾ യു ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് നോ ദ പ്രോട്ടോകോൾ വെൻ ലോട്ട് ടേൺ ജാപ്പ് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് അതിനെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ഹിം അതിനെ ആസ്വദിക്കുക
നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ വഹിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ആ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ആളിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം God bless you. Good night.
you are so true. We're so thankful to testify this with each other, with our brothers and sisters. God, we dedicate this time into your hand. In Jesus' name we pray. Amen. I want to extend a welcome to you this evening, welcoming the students that are here in this space, welcoming all of the students across the country who are participating online. It is my privilege this evening to provide some context to what's been happening in this space over the last couple of weeks. On February 8th, right here, a regularly scheduled chapel service never ended. And in addition to students here, in addition to students across the street, colleges and universities representing over 200 schools, students flocking in from all over the country have joined with us over the last couple of weeks. And other guests have come from every region of the United States and even from pockets from the world. And I just want to say, this was not planned. <laughs> this was not a function of an innovative state-of-the-art facility. It was not a function of a slick marketing scheme. There was no program planning committee. And it's not because of celebrities or professional musicians. This has been a nameless, titleless movement, and tonight will be no different. So many, so many have humbly endeavored to consistently elevate Jesus Christ as the focal point. And the atmosphere and the spirit of this space is reminiscent of those characteristics we see in James chapter 3. Pure, peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy, full of fruit, no partiality, no hypocrisy. And consistent with other stories, I am a first-hand witness of radical humility of humanizing compassion, raw confession and honesty, a self-emptying consecration and life-altering commitment. What started with students has, over just a couple of weeks, swelled to thousands upon thousands of hungry-hearted guests. What has happened here, what is happening here, is truly extraordinary the selflessness displayed by many to create space at the table has been inspiring. One of the most inspiring things I have ever seen in my entire life. The collective godliness, the hospitable goodwill, unparalleled. And importantly, we are seeing this spiritual fire beginning to flare in a variety of other spaces. But please hear this, please hear this. The trajectory of renewal is always deeper. The trajectory of renewal is always outward. Discipleship, habituating practices that make us more like Christ. The missional instinct to bend the universe in favor of our neighbor, in favor of the widow, in favor of the orphan, in favor of the alien. The compulsion to bear witness to a different king and to a different kingdom. And the political statement that Jesus is Lord. The trajectory is a holy life. Virtuous and pure, expressed in neighbor-serving, God-honoring work. Oh Lord, make us different. Give us different eyes. Help us to see like Jesus. Give us a different heart. Help us to love and to live like Christ for the fullest realization of our humanity and the fullest edification 
of the communities that we inhabit and the common good and ultimately for God's glory, the glorification of God. Amen. Welcome, welcome, welcome. Tonight, we celebrate the 200th year anniversary of the Collegiate Day of Prayer. <laughs> 200 years ago, 1823, coming out of the Second Great Awakening, a move of God that swept through the New England college campuses, where at that time students would come into college barely knowing and walking with God. And the Spirit of God would encounter entire generations of students where, where by the time students would graduate, they were spiritually formed, marked by the gospel, and launched into wholehearted pursuit, ministry, missions. And the mothers and fathers of that day, their prayer was, Father, what you did in the previous generation, Father, would you do it again in the next generation? And in 1823, every major denomination and every university campus in America adopted the last Thursday of February as a united, multi-generational day of prayer for revival and spiritual awakening on college campuses. And today, we're standing in the wake of 200-year-old prayers. And as we're... And as we're just beholding all that the Lord has done here at Asbury, I believe that we're standing in the wake of the prayers of mothers and fathers. And as we're, as we're looking to what God's doing in this moment, I believe that there's a divine invitation for us to pray the same prayer. Father, do it again. Yeah. Father, do it again. This moment to be here for the Collegiate Day of Prayer, we've been planning this for probably two years now. And we planned to be here last May, and just in the Lord's providence, He wanted for us to have this moment of prayer coming out of 15 days of nonstop worship, prayer, confession, repentance, and beholding Jesus. And as we start our evening, I want to read to us out of Philippians 2 because the spirit of what God's been doing here these past 15 days has been one of radical humility and beholding Jesus. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptying himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has exalted Jesus and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. Join me in prayer, shall we? Gracious and beautiful Father, we come before you basking anew in the power and the promise of the gospel, the glorious gospel. And Lord, for these past 16 days, you have met us here and reminded the world 
that you are the risen Lord. And we pray tonight and we dedicate this night to you to ignite a fire throughout this country, through your and in the world. Lord, you have visited Gen Z. You've been awakening this generation. He is with you. He is with you in your coming, in your going, in your weeping, rejoicing. He is with you. And may God use you to bring every school and every university, every ministry in this nation may be touched in a supernatural way. So we commit, Lord, this hours of prayer to you. Awaken us from casual prayer and domesticated Christianity and culturally compromised churches. And Lord, ignite a fire across this nation and world, we pray. Hallelujah. In Jesus' name, amen.
So we are a collective of students from Asbury. And I'm going to start us off with Joshua 1.9. Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Matthew 6, 30 through 34. Therefore do not be anxious, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Second Corinthians 12, 9 and 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses and hardships and persecutions and insults. For when I am weak, then I'm strong. <laughs> Isaiah 61, 1 through 4. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted and to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. They will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. They will renew the ruined cities that have been devastated for generations. <laughs> wouldn't be uh, long enough to talk about what God has started here, but I'll do the best I can in under three minutes. Um, yeah, I mean, on Wednesday, February 8th, a very small but very faithful group of Asbury students um, listened to the nudging of the Holy Spirit and stayed in chapel a little longer, and then a little longer, and then way longer. <laughs> um, and we had no idea that the world was about to know God better. <laughs> and we had no idea that we and our campus was about to become a mission field. And we had no idea the things that God was gonna do, and we still don't. Um, but hundreds have come to know Christ for the first time And thousands have come to recommit their lives and their hearts to the Christian faith. And so we celebrate that tonight. And we join together in prayer tonight. And um, just acknowledge that this is not the result of some remarkably spiritual environment. Um, but that the Spirit has descended upon us because He wanted to. <laughs> and, <laughs> and we're so thankful. And... Um, and you know, some of you might be thinking this is like the grand finale or, or the, the last night of revival, but I just wanna encourage you to think again because this is, this is the beginning. And and the Holy Spirit, the Holy Spirit's not going anywhere. And in his word he says, um, it says, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And while this revival has been a ridiculously unique experience, I just also want to say that, like, this is the reality of our lives as believers, and, like, this is Christians being Christians. And so I welcome you to this collegiate night of prayer. Um, I welcome you to the last official service of their survival, but I welcome you to the rest of our lives abiding in Christ. Sing with me how great is 
the glory. Why don't you get in groups and let's just thank the Lord. Let's praise the Lord for all he's done. Let's just get together. Give thanks to the Lord. Let's get into small groups and let's just pray. And let's praise the Lord together. Thank the Lord. Just get into small groups. Lord, we do thank you.
a seat. We want to invite you tonight, if you're wanting prayer, we're opening up the altars here. These ones have been, some of them have been praying here afternoon and evening, day after day. And so if there's something in your heart that you want prayer for, you want breakthrough, freedom, or you want to come to Jesus, feel free to make your way to the altar. Tonight, as we continue in prayer, as of this moment, there's been 4,614 campus ministries, churches, and individuals who've adopted 4,200 college campuses. And thank you, Jesus. What would it be like if every college campus had three, five, ten churches, ministries that are covering and saturating these campuses in prayer? I want to invite you, would you pull out your phone? Go to collegiatedayofprayer.org. We want to invite you to adopt a campus that's near to your home, that you go to school at, a campus that's near to your heart, and one that's unengaged with the gospel. We would love to see 10,000 ministries, churches, individuals adopting every campus. And so we're believing God that the Lord would raise up down the street from these campuses friends that are believing God for revival and spiritual awakening. Y'all, this has been good. This is real powerful, y'all. Um, well, we're a couple college students from UK and EKU, and we... Go Cats, best school in America. 
We've been tasked to send some of our life verses for you all tonight. And mine is Romans 5, 5, verses 5 through 8. And it says, And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into the hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. You see, at just the right time, when we're still powerless, Christ died for the, for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person through, for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this. While we're still sinners, Christ died for us. This is Psalm 30, 1 through 5. I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Lord my God, I called to you for help and you healed me. You, Lord, brought me up from the realm of the dead. You spared me from going down to the pit. Sing the praises of the, of the Lord, you his faithful people. Praise his holy name. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. I'm going to be reading 2 Corinthians 4, 8 through 10. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. I'm going to read Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. This is the gift of God. God cannot help but give us good gifts. He gives us a beautiful world in which we can worship Him. He gives us his image in which we are made, and he gives us the very breath in our lungs. Let's take a breath together, breathe in and breathe out. That breath was a gift from God. He is present here, but we, we see this brokenness in our world. We see the brokenness in our own lives, and we know that sometimes we take the gifts of God and we elevate them above God himself. In the garden, the serpent got Adam and Eve to question God's goodness. Has God really given the best to you or is he withholding something from you? And when we decided to take something that was less than God and put it above him, that is what the Bible calls sin. And sin has a cost. The scriptures say the wages of sin is death. And so when we, as Adam and Eve, chose to put something, a gift above God, we inherited death. But God, out of his goodness, he continues to give again. He chooses a, a solid group of people called the Israelites. And he says, I'm going to give you a promised land, and I'm going to give you a law to help you be reminded of how good, how holy I am. But what do we do again? We take the law, we take the promised land, the Israelites take the promised land and we manipulate it, we control it. We say, we can't live up to this standard, but we're gonna hold other people to this standard. And the law gives a way for us to be made right. It says, if you sacrifice a perfect lamb, a lamb without blemish, the lamb's blood will cover your sin and cleanse you. But of course, the Israelites and we cannot hold the standard of the law. So God says, out of my abundance, I'm going to give you the perfect sacrifice. And his name is Jesus. And like we just read, it's a gift of God. God cannot help but give himself away. In Philippians 2, it said he did not count equality with God something to be grasped, but he gave himself away. He, he poured himself out in the form of a servant. And as the wages of sin is death, there on that cross, 
Jesus took the punishment that we deserve because he was the worthy lamb. He, he lived the perfect life. He never had a sinful thought. But he took the wrath of God on the cross. We forget that that cross is, a, is an instrument of torture. It's all over. It's on the water tower. But, but thank you, Jesus, that he gave it all out of himself to forgive us our sins. He is the perfect lamb. He washes our sins away. And not only that, he, he died, but he rose again. He defeated sin, and he defeated the grave. This is the best news. And in our church, we, we've often misconstrued the perfect gift that he gives called eternal life. We think often that eternal life is something we get when we die. But scripture says, Jesus said in John 17, 3, and this is eternal life, that they know you, that the true God and Jesus Christ whom you sent. Eternal life is not something you inherit only after death, but you can experience the free gift of God today. And all that he requires from you is that you repent, you turn away from the ways you have elevated things other than God. And you say, God, you deserve it all because you died on the cross and you rose again, giving a free gift of grace. And all we have to do is repent. And my brother Christian, he's going he's gonna to give a little glimpse of how God has given the free gift of grace in his own life. So let's give it up for Christian right now. So Zeke talked about good gifts and the gifts that God gives us. And I'm going to briefly talk about God's gift of kindness, which leads to repentance. For the last two weeks, we have been given the gift of God's kindness and have experienced an outpouring of his love. As a result of this kindness being poured out, we have experienced radical humility and repentance. Repentance is one of the intended outcomes of receiving God's kindness, as we see this in Romans 2, 4, which says, God's kindness is intended to lead you to repentance. God has been meeting with us in a kind and gentle way that has overwhelmed us with his love in the natural reaction that is repentance. We have seen this since day one. So many students gathered at the altars or in their seats and were confessing sins and turning from ungodly patterns in their life, not because of worship, not because of a, an awesome sermon, sorry, Zach, uh, not because of a, a, a perfect worded altar call, but because they experienced God's love and kindness, which led to repentance. They experienced godly sorrow rather than worldly sorrow, which 2 Corinthians 7.10 says, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Practical differences between godly and worldly sorrow is worldly sorrow is being upset that you got caught, being afraid of the consequences. Worldly sorrow is sadness that does not lead to repentance. But godly sorrow is being broken over grieving the heart of God, caring more about your spiritual condition than the consequences of your sins, being willing to die to self, surrender everything to him, and genuinely turn 180 degrees from your sin and walk towards him. I've seen God's kindness lead me to repentance in my own life. I shared briefly last week about how God had removed pride from my life just up there. I got to Hughes late and I was in a bad mood. I wasn't able to sit on the floor and I had all this pride in my heart and I just felt like God was gently saying to me, Christian, is this your fire, is this mine? And that, that just broke me and I could just feel God's gentle kindness uh, leading me to that godly sorrow and I just asked him to kill Christian Alexander in that moment that I would die to self and when, when I left, I took a picture of my seat saying that is my tombstone. That's where I died, it's as a reminder. But he was gentle in pointing out my pride and his kindness allowed me to have godly sorrow, which led me to turn from my prideful state and die to self. For the last two weeks, we've been lingering in the outpouring of God's love and kindness and have been changed. My prayer, prayer is that we would have our hearts open to the love and kindness of God and that it would result in experiencing God's healing and the gentle pointing out of sins, which leads to godly sorrow, genuine repentance, death to self, and a lot of tombstones. That's not just good news. That's best news. Good news is when my wife shows up and I missed her. Good news is when there's free Indian food. 
Best news. Best news is Jesus died on the cross for us. Amen? Amen. And the best news demands a response. What's your response? Over the last couple of weeks, we've had different ways to respond to the outpouring of God's love. So I want to address everyone in the room, anyone in the extension sites, anyone that's joining us online. I want to invite us to respond. Okay, I'm going to give us three ways to respond, and then I'm going to ask for an action. We're going to fall to our knees. Wherever you're at, whether country, wherever your campus, we're going to fall to our knees. But these are the three ways we respond. When you experience the love of God, when he confronts you with the love of God, we respond. The first one, as we hear that kindness leads us to repentance... Some of us need to fall to our knees and repent for our sins. The second response is you will be on your knees crying out for your campus to be confronted by the love of God, for an outpouring of the love of God. Maybe it's your friends. Maybe you speak of a specific friend. Right now I think of my friend Keegan. Maybe it's your family, like my family, Miriam, Gary. Maybe it's a nation. Would you fall to your knees and cry out for repentance? And then some of you, like Pastor Zeke said, you're ready to give your life to Christ, to repent and believe wherever you're at. So we're going to come to our knees now. So go ahead. All right, we stay focused. We stay focused. So first, first response is that you just feel the need to repent for sin in your life. The second one is you're crying out for the outpouring of God's love to lead people to repentance on your campus, in your family, in the nations, or your friend. And then some of you come to your knees knowing it's time to repent and believe. Or in some translations to repent and return repentance will refresh your life so we're going to have a moment of silence and then if you're the third option that you're ready to repent and believe repent and return and give your life to jesus i'm going to ask you to respond but let's experience a little bit of silence and the generosity of the holy spirit's voice will whisper to us So wherever you're at, thank you for repenting. Holy Spirit, be generous with your voice and presence right now. Would you lead us to repentance? Thank you for those who are crying out that an outpouring of love that would lead nations, friends, campuses to repent. But right now, we pray for those who are ready to repent and believe. It's the best news ever. So if that is you and you're ready to give your life to Christ, repent and believe, repent and return, I'm going to ask you to respond. It will not be the hardest thing you do for your faith. And would you come off your knees and stand? If that is you who want to repent and believe, thank you. Thank you. I see you. I'm proud of you. Wherever you're at, would you stand if it's time to repent and believe? Thank you. I see you. I'm so proud of you. If you're standing with me, Christian, Zeke, and I are so proud of you. And more than anything, Jesus is ready to receive you. So if you're standing, would you repeat after me? If you're not standing, you're praying for those who are standing, okay? So if you're standing, repeat after me, Jesus. You are Lord, 
and Savior. Because of your holiness, I confess my sins. We're going to take a second for you to confess your sins. After me say I receive your grace and forgiveness Holy Spirit will you fill those empty places I give you leadership over my life I'm about to say amen and in that in the last two weeks it's kind of tradition as a family that we celebrate but before we do that, I want to tell you, those who are standing up, those who are online, those who are extensions, if, if you're in a physical location, will you come forward so we can get you connected? If you're online, we have ways for you to connect. Do not miss this opportunity to not only repent and believe, but be formed and become more like Jesus. So those who are standing up, would you declare your salvation, that this is your response? by saying amen. Ready? Amen. Amen. Sing one more time. Sing. I 